God. Hallelujah. That's a nice word. Our Kirubai and Jumulla. That's an very good one. Nice word. So tomorrow, Amen. So Allah, Amen. Amen. And God, let me pray. Let's now keep on going. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, everybody. Let's now take a deep breath. Let's all go. Hallelujah 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 stotrikrom 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 andavare mai uyerthukrom mai uyerthukrom mai 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 paduthukrom neer nallavar neer nallavar neer nallavar we worship you father we worship you jesus mai uyerthukrom appa mai uyerthukrom mai uyerthukrom hallelujah 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 konera vaigalai therna naadu naamangalai solli konera apdi irudhai thanaalathil adu nandri seluthuvom hallelujah mai uyerthukrom appa mai uyerthukrom mai uyerthukrom mai magimai paduthukrom nir ethanai nallavar nir ethanai nanmaigalai engal vaalkaiyila seiringa appa andavare engal kodutha jeevanukkai nandri sugathirkai belathirkai nandri seluthukrom andavare engal vaalkaiyil veitha thittangalukkai nandri seluthukrom naangal nenaippadai kaattilum melaana thittangalai engal வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறேன் நன்றியப்பா எங்களை உயர்வான இடங்களிலே வைத்திருக்கிறேன் நன்றியப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமாக எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் ஒவ்வொரு நாளும் கிரியை செய்கிறீரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இது எங்கள் புத்தி கெட்டாதப்பா இது எங்களால் உண்டானதல்ல இது உம்முடைய ஈவு ஆண்டவரே இது உம்முடைய ஈவு அப்பா உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே கிருபையும் இறக்கவும் அன்பும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் நீர் தந்து எங்களை வழி நடத்துகிற வழிகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் கிருபையப்பா உமக்கே மகிமை உமக்கே மகிமை ஹலலூயா என்னை கர்த்தர் ஆச்சரியமாய் நடத்தியிருக்கிறார் சொல்கிறவங்க சத்தமோ ராமேன்னு சொல்லாமே எனக்கு புரியாத வழிகளில் கர்த்தரை நடத்தினார் சொல்கிறவங்க ஆமேன்னு சொல்லுவோமே அறியாத பாதைகளில் என்னை தேவன் நடத்தினார் சொல்கிறவங்க சத்தமோ ராமேன்னு சொல்லுவோம் ஹலலூயா ஓ விவரிக்க முடியாத அதிசயங்கள் செய்பவரே வர்ணிக்க முடி அற்புதங்கள் செய்பவரே விவரிக்க முடியாத அதிசயங்கள் செய்பவரே வர்ணிக்க முடியாத அற்புதங்கள் செய்பவரே சொல்லும் நீர் நல்லவரே சர்வல்லவரே
அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் வாழ்நாட்களிலே சொன்ன ஒரு தீர்க்க தரிசனமும் தரையில் விழவே இல்லை யாரு ஒரு தீர்க்க தரிசி ஒரு தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிற வார்த்தையில் ஒன்று கூட தரையில் விழலை அப்போ என் தேவன் சொல்லுகிற வாக்கு தத்தங்கள் ஏதாச்சும் தவறுமா அவர் சொன்னதை அவர் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் ஹலலூயா வாக்கு தத்தம் செய்த கர்த்தரே வாக்கு மார உண்மை நாதரே பாடும் ஓ வாக்கு தத்தம் செய்த கர்த்தரே வாக்கு மார உண்மை நாதரே வாக்கை நம்பி உண்ட வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோம் வல்ல ஆதி மாறி
செய்த கர்த்தரே நீர் வாக்கு மாறவே நீர் வாக்கு மாறவே சொன்னதை செய்யும் தகப்பனோ மேயே நாங்கள் இறுதி வரை நாங்கள் நம்புகிறோம் நீர் சொன்னதை நிறைவேற்றுகிறது நீர் சொன்னதை நிறைவேற்றுகிறது பரிவாரங்களை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறவர் எத்தனா இருந்தவனை தன்னுடைய ஜனத்தின் தகப்பனாய் மாற்றினவர் உங்களுக்கு துணை அவர் இருக்கிறார் யார் உங்க கூட இருக்கிறாங்களோ யார் உங்க பட்சமாய் நிற்கிறாங்களோ இல்லையோ யாக்கோவின் தேவன் நம் பட்சமாய் நிற்கிறார் அவர் உங்கள் அருகிலே இருக்கிறார் அவர் உங்களை நிச்சயமாய் நடத்துவார் தகப்பன் வீட்டிலே உங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் வரை உங்களை நடத்த அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஓ என் ஓட்டத்தில் நான் தனிமையில்லை நேசித்தவர் என்னை வெறுக்கவில்லை காப்பாற்றுகிறது தகப்பன் அவர் சொன்னதை நிச்சயமாய் செய்வார் 
உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணினதை நிறைவேற்றுவார் காலங்களில் செழிப்பாய் நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் எல்லா சூழ்நிலை மத்தியிலையும் நம்முடைய தேவைகள் அனைத்தையும் சந்திக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவரை கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் நன்றி ஆண்டவரே உமை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் நம்முடைய தேசத்துக்காக நாம் சேர்ந்து ஜோமனெல்லாம் சபையாக நாம் ஜபிக்கும் பொழுது நம்முடைய தேசத்தில் தேவன் மிகுந்த ஒரு அமைதியும் சமாதானத்தை தேவன் கட்டளிடுவார் விசுவாசத்தோடு கரங்களை உயர்த்தி நாம் ஜோம் அடலாமா எங்கள் அன்பின் நேசுவே எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற நல்ல தேசத்துக்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் தேசத்திலே அமைதியும் சமாதானம் உண்டாகும்படியாக சபை மக்களாகி நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா எங்கள் தேசத்திலே கர்த்தாவே ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாகும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அமைதி உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சமாதானம் உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அங்கும் இங்கும் பரவி வருகிற கொள்ளை வியாதிகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் அகற்றம் நாங்கள் செபிக்கிறப்பா ஆண்டு வரே நம்முடைய வல்லமையான கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் பொருளாதாரத்தில் ஆண்டு வரை நல்ல வளர்ச்சி உண்டாகும்படியாக விவசாயங்கள் நல்ல வளர்ச்சி உண்டாகும்படியாக மூடப்பட்ட கம்பெனிகள் எல்லாம் திறக்கப்படும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை எங்கள் தேசம் ஆண்டு வரை ஆசீர்வாதமாய் காணப்படும்படியாக நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அதுபோல் நம்முடைய சபை கட்டுமான பணிக்காக சேர்ந்து நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் ஜூன் பதினோராம் தேதி அதனுடைய ஒரு பகுதி திறக்கப்பட இருக்கிறது அதற்குள்ள வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சேர்ந்து நாம் ஊக்கமாக ஜபம் பண்ணுவோம் அன்பு நேசவே நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா இம்மட்டமாய் கத்தாவை இந்த கட்டுமான பணியிலே உங்களுடைய கரத்தை நீர் விளங்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தடைகள் எல்லாம் பற்றி விளக்கி நேர்த்தியாக இந்த வேலைகள் நடக்கத்தக்கதாக எல்லா தேவைகள் சந்திக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் 
இரவும் பகலுமாக உழைக்கிறதான அந்த சகோதரர்கள் மேலே உங்களுடைய கிருபை கூடிருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பாதுகாப்பை கட்டளிடும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளிறப்பா அன்றன்று உள்ள தேவைகளெல்லாம் அற்புதமாய் சந்தித்து நேர்த்தியாய் தமிழ் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் குறித்திருக்கிற வேலையை நீர் அப்படியே நிறைவேற்றப்படுறதுக்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் நீரே கிருபையாய் பொறுப்பெடுத்து ஆசீர்வதிங்கப்பா ஆசீர்வதியும் அதுபோல் நம்முடைய தலைமை போதற்காக நாம் சேர்ந்து அதற்காக நாம் ஜோம் பண்ணுவோம் எங்கள் அன்பின் இயேசுவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நன்றி எங்கள் ஐயாவுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நல்ல சுகத்தை தேவன் தரும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறப்பா இந்த சரித்திருக்கிற எல்லா பலவீனங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் கற்றி ஒரு தெய்வீகமான சுகம் உண்டாகட்டும் அவர்களுடைய ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே விசேஷத்தை ஜபத்துக்காக பலவிதமான ஒரு குறிக்கோளோடு வந்திருக்கலாம் கத்தர் இன்றைக்கு என் ஜபத்தை கேட்க மாட்டாரா என்று சொல்லி நிச்சயமாகவே நம்முடைய தேவன் ஜபத்தை கேட்கிற தேவன் நமக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன் விசுவாசத்தோடு கரங்களை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணுவோம் எங்கள் அன்பின் நேசுவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நன்றி அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகள் பல ஆதங்கத்தோடு பல எதிர்பார்ப்போடு கூட பல மாதங்கள் பல வாரங்களாக ஜபித்து கொண்டிருக்கிற காரியம் இன்றைக்கு இதனுடைய தேவன் எனக்கு ஜபத்தை கேட்க மாட்டாரா என்று சொல்லி அன்று வரையே உன்னுடைய பிள்ளைகள் சபை நடுவில் எழும்பி நின்று ஜபித்து கொண்டிருக்கார்கள் இப்பொழுதே உன்னுடைய வல்லமையான கரம் இறங்கட்டும் அப்பா சுகவீனங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்திலே மாறட்டும் தீராத வியாதிகள் எல்லாம் முற்றிலுமாய் குணமாகட்டும் இயேசுவின் ரத்தத்தை உன்னுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் தெளிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒரு பூர்ண சுகம் உண்டாகட்டும் ஆசீர்வதியும் அவருடைய தேவைகளை சந்தியும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் காலேஜ் அட்மிஷன் பல காரியங்களுக்காக நம்முடைய பிள்ளைகள் ஜபித்து கொண்டிருக்கலாம் கர்த்தர் கிருவையாக அண்டவரே அவருடைய காரியங்களை நிறைவேற்றும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தடைகளை விளக்குவீராக ரிசல்ட்டுக்காய் காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல ரிசல்ட் தேவன் தருமடியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுறோம் கர்த்தாவை நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கு மேலாகவே கர்த்தர் காரியங்களை நிறைவேற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் நிச்சயமாகவே முடி உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று சொன்னது போல உடைய பிள்ளைகள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் தேவன் பதில் கொடுத்து ஆசீர்வதித்து நாமத்தை மயிமைப்படுத்தும் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே தயவு சுட்காருவோம் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கத்திரங்களோடு இருப்பார் ஹலே லூயா சத்தம் ரொம்ப குறைவா இருக்க ஹலே லூயா கத்தருடைய சமூகத்திலே இந்த நல்ல நாளிலே நாம் வந்து தேவனை ஆராதிக்கும்படி தேவன் கொடுத்த கிருவைகளுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் சாட்சி எழுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய பெயர் சாலினி நான் பட்டாவராமிலிருந்து வருகிறேன் கடந்த பிளஸ் டூ தேர்வில் மிகுந்த பயத்தோடு எழுதினேன் தேர்வின் முடிவு நாளில் மிகுந்த பயத்தோடு இருந்தேன் அந்த பய நான் அந்த பயத்தோடு வீட்டுக்கு சென்றேன் அம்மா வந்து நான் பிளஸ் டூவில் நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது மதிப்பெண் எடுத்ததாக சொன்னார் அதுவும் நான் எந்த பாடத்தில் மதிப்பெண்கள் வாங்குவேனோ அதில் நல்ல மதிப்பெண் எடுக்க கத்திர எனக்கு கிருபை செய்தார் அதுபோல் ஜெலினியா நான் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் அறுநூறுக்கு ஐநூற்றி நாலு மதிப்பெண் எடுக்க கத்தர் உதவி செய்தார் ஃபைசலால் ஜெபித்த யாவருக்கும் நன்றி அதுபோல் செவ்வாய்பேட்டை ஜான்சன் மகள் ஜெசிகா ப்ளஸ் டூ தேர்வில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுத்து தேர்ச்சி பெறும்படி அலை லூயா கரங்களை தட்டி பிள்ளைகளுக்கு உற்சாகப்படுத்துவோம் அதுபோல் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆக்லின் பெர்சிஸ் நிமிழச் சேர்ந்து வருகிறேன் இந்த ஆண்டு நான் பத்தாம் வகுப்பில் பாஸ் செய்யவும் எழுபது பர்சன்ட் சதவீதம் மார்க் வாங்கவும் தேவன் கிருவியை பாராட்டினார் கத்திர எனக்கு உதவி செய்து காய் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் பிரசன்னா என்னை சாட்சியாக நிறுத்தி வைத்த தேவனுக்கு கொடானி கொடி ஸ்தோத்திரம் என் மகளாகிய விவிகா ஷைனி ப்ளஸ் டூ படிப்பு ஆரம்பம் முதல் அவளுக்கு உடல் சோர்வு பலவீனம் ஜாயின்டிஸில் லிவர் பாதித்த பிறகு டெங்கு ஃபீவர் பாதிக்கப்பட்டால் கர்த்த தாமி மகளுக்கு நல்ல சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ப்ளஸ் டூ பயோமேக்ஸில் செவன்டி டூ பர்சன்ட் மதிப்பெண் எடுக்க தேவன் கிருபை செய்தார் ஹலே லூயா அறிவிப்பு டிஎன் டுவெல் ஏவி த்ரீ நைன் செவன் எயிட் அதுபோல் டிஎன் ஜீரோ செவன் பிஇட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ தயவு செய்து அந்த கார் வைத்துள்ளவர்கள் உதவி செய்யும்படி எழும்பி போகும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்னுடைய பெயர் எப்சிமா மோகன் நான் நெமிழிச்சிருந்து வரேன் 
என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் நிறைய அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார் கடந்த அக்டோபர் மாதம் எனது காலில் வாகனத்தில் காரில் வாகனத்தில் போகும்போது பலமாக அடிப்பட்டது அதனால் நான் மிகவும் அவதிப்பட்டேன் அந்த சமயத்தில் நான் தேவனை நோக்கி ஜபித்தேன் அதிலிருந்து தேவன் பரிபூர்ணமான சுகத்தை தந்தார் அதே போல் எனது வலது கை திடீர் என்று வீங்கியது அதனால் எனது கையை தூக்கவே முடியவில்லை எந்த வேலையும் செய்ய முடியவில்லை தேவனை நோக்கி ஜபித்தேன் தேவன் அதிலிருந்து ஒரு பூரண சுகத்தை கொடுத்தார் அது மட்டுமல்லாமல் தேவன் எனக்கு ஒரு சுய தொழிலை கொடுத்து எனது அன்றாட தேவைகளை அற்புதமாக நிவர்த்தி செய்யும்படி கத்திர உதவி செய்தார் தேவன் இப்பொழுது நல்ல வீட்டை கொடுத்திருக்கிறார் எனது மகனின் படிப்பு தேவை கூட தேவன் ஒருவரின் உதவி உதவியால் நிறைவேற்றினார் தேவன் என் வாழ்வில் ஏராளமான அற்புதங்களை செய்து தினமும் அதிசயமாய் வழிநடத்தி வருகிறார் தேவனுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் எனக்காக ஜபித்த சபை போதற்கும் கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆமேன் இந்த வாரத்தில் நல்ல நாட்களை காண்கிறவர்கள் பர்த் டேஸ் வெட்டிங் டேஸ் பிறந்த நாள் விவாக நாள் இருக்குமானால் தயவு செய்ய மெல்லுங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் வரும் ப்ரைஸ் தலால் காட் பிளஸ் யூ கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நல்ல சுகம் கொடுத்து நீடித்த ஆயுசு நாட்களை தந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஜபம் பண்ணுவோம் எங்கள் அன்பின் இயேசுவே இந்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நன்றி அப்பா இந்த வாரத்தில் நல்ல நாட்களை காண்கிற பிள்ளைகள் சபை நடுவில் எழும்பி நின்றிருக்கிறார்கள் ஆன்லைன்லேயும் அவன் பிள்ளைகள் பார்த்து எழும்பி நிற்கிறார்கள் நாங்கள் விசுவாசத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதியும் வருஷத்து நன்மை நாள் முடிசூட்டி அவருடைய பாதையெல்லாம் நெய்யாய் பொழியட்டும் வாழ்நாளெல்லாம் மகிழ்ந்து கழிக்கிற உதவி செய்யும் துன்பத்தை கண்ட வருஷத்துக்கு சரியான மகிழ்ச்சி கொடுத்து இந்த ஆண்டு அற்புதமாய் வழி நடத்தும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவருடைய தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்படும்படி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரே பெரிய மாணவனை உன் ஆத்மா வாழ்து போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருப்பா என்று சொல்லியிருக்கிறீர் அந்த தெய்வீகமான சுகம் பலன் சமாதானம் கத்த பூரணமாய் தந்து ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் உண்டாக முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உடைய பூரண கிருபை ஒவ்வொரு மீதும் தங்கி தாபரிக்கட்டும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே நீதிமான் சிறசில நித்திய ஆசிரியங்கள் தங்கட்டும் சஞ்சலம் தவிப்பும் எல்லாம் ஓடி போகட்டும் நிறைவான பலன் கொடுத்து வழிநடத்த முடியா ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமீன் பிரைஸ் லான் காட் பிளஸ் யூ எங்கள் வாழ்த்துக்கள் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இன்றைக்கு இந்த ஆராதனைக்கு நீங்கள் புதிதாக வந்திருப்பீர்கள் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் முதன் முறையாக வந்திருப்பீர்கள் இந்த சேமநிலங்கள் உங்களை காணவும் உங்களை விசாரிக்கவும் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கவும் விரும்புகிறோம் ஹலே லூயா கத்த நல்லவர் ஜோ மனு அன்பினேசுவே மை துதிக்கிறோம் இந்த நாளிலே கூட நம்முடைய பிள்ளைகளை கத்தர் கிருபையாய் கொண்டு வந்திருக்கிறீர் அது நோக்க முற்றிலுமாய் நிறைவேறும்படியே நாங்கள் செவிக்கிறோம் அவரை லட்சத்து நிபுடலை ஆக்கமப்பா என்ன தேவையோடு கூட வந்தார்கள் அந்த தேவைகளை தேவன் அவர்களுக்கு பூர்த்தி செய்யும்படி நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஆறாதலை தொடர்ந்து கலந்து கொண்டு தேவ பிள்ளைகளோடு கூட சபையோடு ஐக்கியம் பாராட்ட கத்தர் உதவி செய்வீராக என் தேவனுடைய பிரசன்னமும் கிருபையும் அவர்கள் தந்து ஆசிர்வித்து நாமத்தை மயிமைப்படுத்தும் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ உட்காருங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் ஆராதனைக்கு வர விரும்பினால் ஊழியர்கள் உங்களை சந்திக்க விரும்பினால் அதில் படிவம் இருக்கிறது ஒரு படிவத்தில் நம்முடைய சபையினுடைய சிறிதான சரித்திரம் இருக்கும் நம்முடைய ஆராதனையுடைய ஒழுங்கு அதில் இருக்கிறது அதை கவனிங்கள் வாசிங்க இன்னொரு படிவத்தில் ஊழியக்காரர்கள் உங்கள் வீட்டை சந்திக்க விரும்பினால் உங்களுடைய முழு விலாசமும் தரிய சரியான தொலைபேசி எண்ணையும் எழுதி போகும்பொழுது நீங்கள் புக் ஸ்டாலில் கொடுங்க அது உதவியாக இருக்கும் கத்திரங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக ஆமேன் சில ஜபத்துக்காக எழுதி கொடுத்துருக்கார்கள் தபித்தால் வயிற்றில் ஒரு கட்னி கிட்னியில் உப்பு அதிகம் உள்ளதால் அறுவை சிகிச்சை செய்யலவில்லை அதனால் இந்த வியாதி சுகமாகும்படி ஆப்ரேஷனுக்காக ஜெபிக்கும்படி கேட்டிருக்கிறார்கள் அதுபோல் சார் ஃப்ராங்க்லின் மனைவி உடல் நலம் குறைவால் ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுபோல் சிஸ்டர் பிரபாவதியின் பேரன் நாலு நாட்களாக ஜுரம் அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுவோம் அன்பினேசவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான வேலைக்காக மை துதிக்கிறோம் அப்பா சௌரி தபித்தாலும் இடம் கத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே அந்த வயிற்றில் உள்ள கட்டியெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் முற்றிலுமாய் குணமாக முடிய நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா உம்மால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே என் தேவனுடைய வல்லமை விளங்கட்ட ராஜா அதுபோல் ஃப்ராங்க்லின் மனைவிக்காக நான் ஜெபிக்கிறப்பா ஆண்டவரே மிகவும் சோர்ந்து போய் பலவீனத்தோடு மருத்துவமனை இருக்கிறவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் சௌரி பிரபாவதிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறவருடைய பேரனுக்காக ஜெபிக்கிறப்பா நாலு நாட்களாக ஜுரம் நீங்காதபடி இருக்கிறதான் இந்த வேலையில் நாங்கள் சபையாக ஒருமானப்பட்டு ஜபிக்கிறோம் இப்பொழுதே தெய்வீகமான சுகம் அவர்களை ஆளுகை செய்யும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் மருத்துவமனையில் உள்ளதான சிவரன் ஜான் அவர்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் இப்பொழுதே ஒரு தெய்வீக சுகந்தாரம் 
யாரெல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் மருத்துவமனையில் வீடுகளிலே சுகவீனமாய் பலவீனமாய் இருக்கிறார்களோ இப்பொழுதே கர்த்தாவி உங்களுடைய தழும்புகளால் அவர்களே சுகமாக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமையான கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் அப்பா இப்பொழுதே உங்களுடைய பிள்ளைகள் சுகம் அடைந்து விடுவார்கள் அந்த தெய்வீக வல்லமை பரிபூரணமாக இறங்கட்டும் இந்த ஜபத்துக்காக எத்தனையோ பேர் ஆன்லைனில் காத்து கொண்டிருக்கார்கள் சபையில் எனக்காக ஜெபிங்கள் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்காங்கப்பா ஒவ்வொரு ஆண்டவர் தேவனை காரியங்களை உங்களுடைய கருத்தை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எதிர்பார்த்திருக்கிற நன்மையை சுகத்தை கத்திர புரி கிருபையாய் தந்து ஆசீர்வதித்து நாமத்தை மயிமைப்படுத்தும் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் கத்த நல்லவர் பிரைஸ் அலால் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் முன்னால் வரீங்களா ஒரு ஸ்டெப் முன்னால் வாங்க முடிந்த அளவில் கொஞ்சம் முன்னால் வாங்க அசையவே மாட்டுறீங்களே கொஞ்சம் நேரம் அசைங்க கொஞ்சம் நாள் வாங்க வந்து உட்காருங்க பிள்ளைகளும் இன்றைக்கு கூட தான் இருப்பாங்க சந்தை ஸ்கூல் ஏதாவது பிரைஸ் எல்லாம் கர்த்த நல்லவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஏன்னா பின்னால் வரவங்கெல்லாம் ஃபோர்ட்டிகளே உட்காடுறாங்க கொஞ்சம் இடம் கொடுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இப்பொழுது இந்த வாரத்தில் உள்ளதான அறிவிப்புகளை நாம் கேட்கப் போகிறோம் சபையாரின் கவனத்திற்கு நம் சபையின் ஆராதனை ஒழுங்குகள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை ஆவடி சபையில் காலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை மேல்பாக்கம் கார்டன் சாப்பலில் காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை ஆவடி சபையில் காலை எட்டு முப்பது மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை மேல்பாக்கம் கார்டன் சாப்பலில் காலை பத்து மணிக்கும் மாலை ஆராதனை ஆவடி சபையில் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் என்பதை சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முதல் மூன்று ஆராதனைகளில் சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி சண்டே ஸ்கூல் நடைபெறும் இந்த வாரத்திற்கான அறிவிப்புகள் சகோதரிகள் ஐக்கியத்தின் அறிவிப்பு நம் சபையின் மூலம் நடைபெறும் சகோதரிகள் ஐக்கியம் ஒவ்வொரு மாதமும் புதன்கிழமை தோறும் காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை ஆவடி சபையில் நேரடியாகவும் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் ஒன்று முப்பது மணி வரை நேரலையாகவும் நடைபெறும் என்பதை சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமை தோறும் நடைபெறும் உபவாச ஜபம் ஆவடி சபையிலும் மேல்பாக்கத்தில் உள்ள கார்டன் சாப்பலிலும் காலை பத்து மணிக்கு நேரடியாக நடைபெறும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் நடைபெறும் விசேஷித்த உபவாச ஜபம் காலை பத்து மணிக்கு நம் ஆவடி சபையில் நேரடியாகவும் நேரலையாகவும் நடைபெறும் வார நாட்களில் அணு தினமும் காலை நான்கு மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரை ஆவடி சபையில் அதிகாலை ஜபம் நடைபெறும் திருமண தகவல் மையம் அறிவிப்பு திருமண தகவல் மையம் நம் ஆவடி சபையில் திங்கள் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் மாலை நான்கு மணி முதல் ஆறு மணி வரை இயங்கும் சங்கிலி ஜபம் அறிவிப்பு வாரந்தோறும் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை நம் ஆவடி சபையிலும் மேல்பாக்கம் கார்டன் சாப்பலிலும் தொடர் சங்கிலி ஜபம் நடைபெற்று வருகிறது சபையார் அனைவரும் இந்த ஜபத்தில் பங்கு பெறும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் யூத் ஃபெலோஷிப் மாதந்தோறும் முதலாம் மற்றும் மூன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மேல்பாக்கம் கார்டன் சாப்பலில் காலை பத்து மணிக்கும் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இம்பாக்ட் ஆடிட்டோரியத்தில் காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் மேலும் யங் அடல்ட் ஃபெலோஷிப் மாதந்தோறும் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மேல்பாக்கம் கார்டன் சாப்பலில் காலை பத்து மணிக்கும் முதலாம் மற்றும் மூன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இம்பாக்ட் ஆடிட்டோரியத்தில் காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் டீன்ஸ் ஃபெலோஷிப் அறிவிப்பு நம் சபையின் மூலம் நடைபெறும் டீன்ஸ் ஃபெலோஷிப் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் ஆவடி சபையில் காலை ஐந்து மணி ஆராதனையிலும் எட்டு முப்பது மணி ஆராதனையிலும் மேல்பாக்கம் கார்டன் சாப்பலில் காலை ஏழு மணி ஆராதனையிலும் நடைபெறும் என்பதை சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் திருமண அறிவிப்பு மிஸ்டர் வி நாகர்பிள்ளை மற்றும் மிஸ்டர் சி பிரேமா அவர்களின் மகன் என் டேனியல் ஆனந்த் அவர்களுக்கும் மிஸ்டர் ஜி ராஜாமணி லேட் மற்றும் மிஸ்ஸஸ் ஆர் அம்பிகா அவர்களின் மகள் ஆர் திவ்யா அவர்களுக்கும் வருகின்ற இருபத்தி ஆறு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாலை நான்கு மணிக்கு இம்பாக்ட் ஆடிட்டோரியத்தில் திருமணம் நடைபெறும் என்பதை சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கிராம சபை கட்டுமான பணிகள் குறித்ததான அறிவிப்பு ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஹசாரிபாக் என்ற பகுதியில் காட்ஸ் கிரேஸ் மிஷன் என்ற மிஷனரி இயக்கம் பிரதர் ஹியூபர்ட் பிரவுன் அவர்கள் குடும்பமாக சுவிசேஷ பணியை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் இவர்களுடன் இணைந்து இங்கு அஸ்திபாரம் அமைத்து தடைப்பட்ட கட்டுமான பணிகள் நம்முடைய சபையின் மூலம் கட்ட தீர்மானிக்கப்பட்டு கட்டுமான பணிகள் துவங்கப்பட்டது சுவர் எழுப்பப்பட்டு மேற்கூரை அமைக்கும் பணிகள் நிறைவேறியது தொடர்ந்து பூச்சி வேலை துவங்கப்பட உள்ளது கட்டுமான மற்ற பணிகளும் தடையில்லாமல் நடைபெறவும் 
இங்கு நடைபெற்று வரும் ஊழியத்திற்காகவும் சபையார் அனைவரும் ஜெபிக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கிராம சுவிசேஷ ஊழியத்தின் அறிவிப்பு தேவாதி தேவனுடைய மாறாத கிருபையால் நம் சபையின் மூலம் நடைபெறும் கிராம சுவிசேஷ ஊழியம் கடந்த ஒன்பது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று திருத்தணி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சிறப்பாக நடைபெற தேவன் உதவி செய்தார் அநேகர் தங்கள் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணித்தார்கள் மேலும் வருகின்ற பதினாறு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செவ்வாய் அன்று செய்யாறு சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கிராம சுவிசேஷ ஊழியம் நடைபெறும் என்பதை சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஊழியத்தில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ள சகோதர சகோதரிகள் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு நம் ஆவடி சபையில் நடைபெறும் ஜபத்தில் கலந்து கொண்டு தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஞானஸ்நான ஆராதனையின் சாட்சி கடந்த எட்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் பனிரெண்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை நாம் ஆவடி சபையில் ரைட் வித் ஜீசஸ் என்ற தலைப்பில் விபிஎஸ் சிறப்பாக நடைபெற தேவன் உதவி செய்தார் இதில் சுமார் ஐநூறு சிறு பிள்ளைகளும் இருநூற்றி ஐம்பது டீன்ஸ் பிள்ளைகளும் கலந்து கொண்டு தெய்வ ஆசீர்வாதம் பெற்றனர் அதுக்காக <laughs> You were my strength 
strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Ah, inikko vandu pace na words vandu. எனக்கு இந்த பாஸ்ட் ஒன் வீக் நடந்ததுக்கான எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர்ஸ் வருந்தது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் சச்ச பிளஸ்ஸிங் ஃபார் மீ நம்ம கேட்க முடியாத கொஸ்டின் யாரோ ஒருத்தர் மூலயமா கேட்டு அதுக்கான ஆன்சர் நமக்கே வரும்போது தட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் காலேஜில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் லைக் அந்த சாட்டர்டே ஈவினிங் அந்த ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங்காக இருந்துச்சு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் அப்போலாம் ப்ரே போகும்போது ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க ஐ தேங்க் மெட் ஃபெலோஷிப் மார்னிங் எழுந்திருக்கும் போது நான் ஏசப்பா கிட்ட ஒன்றே ஒன்று தான் கேட்டேன் என்றைக்கு நீங்கள் என்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பேசணும் பிகாஸ் என் லைஃப்பில் எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் சைடில் போயிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் லைக் இன்றைக்கு இருந்தது ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி இருக்குது ஃபைவ் இயர்ஸாக ஃபிலிப்பைன்ஸில் படிக்கிறப்போ த்ரீ இயர்ஸ் லாக்டவுன் நல்ல ஊருக்கு வர முடியலை ஸோ த்ரீ இயர்ஸாக நான் ஆன்லைன் சர்வீஸ் உங்களோட தான் பார்ப்பேன் எங்கள் வீட்டில் என்ன அங்கே அப்பா அம்மா என்ன சண்டை போட்டு நான் உங்கள் வீடியோ ஃபேமிலி வீடியோஸை வந்து எப்பவும் சென்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அவங்களுக்கு என் வாழ்க்கையில் மட்டும் இல்லை நான் மட்டும் தனியாக பார்க்க மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஆன்லைனில் பார்ப்போம் ஃபிலிப்பைன்ஸில் அப்படி ஸோ பார்க்கணுன்னு இருந்துகிட்டு இருந்தோம் இங்கே மெட் ஃபெலோஷிப் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது லீனாக்கா வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க மெட் ஃபெலோஷிப் இருக்குது யார் நடத்த கேப்ரியல் தோமஸ் எதுவும் அவரை அவரார் அவரை பார்க்கணும்னு இங்கே வந்தேன் ஆனால் உண்மையாகவே நான் நேத்திக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணேன் எனக்கு ஏன்னா லைஃப்பில் அவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் நான் எஸ்டர்டே ப்ரேயர் பண்ணேன் அவன் வேறு நீங்கள் பாஸ்டர் மூலமாக என்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் இன்னைக்கு ப்ரீச் பண்ணுறப்போ என் கண்ணிலேருந்து கண்ணீராக வந்துச்சு நான் அவன் என்ன என்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஸோ அதனால இதுக்கப்புறம் கத்த சித்தமாக இருந்தால் நான் திருப்பி வரேன் தேங்க்யூ ஹலோயா சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா பக்கத்தில் கொண்டு திரும்பி பார்த்து ஒரு ப்ரைஸ் லார்ட் சொல்லி அவர்களை வாழ்த்துங்கள் ப்ரைஸ் லார்ட் கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் பெரியவர் ஜென் சைடில் கொஞ்சம் முன்னால் வரலாமே கொஞ்சம் முன்னால் வாங்க நீங்கள் உட்காந்துருக்கிறது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் எவ்வளோ வேலைன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு அவ்வளவு ப்ரெஷியஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்கொயர் ஃபீட்லாம் பல ஆயிரங்கள் போயிட்டு இருக்கு என்ன அதனால் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட விடாதீங்க தயவுசெய்து முன்னால் நிறைய பேர் படிக்கட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க வெளியே நான் பார்த்தேன் தயவு செய்து முன்னால் வாங்க நல்ல நல்ல பாப்பா அங்கே பார் ஒரு நாலு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்காங்க ஆ பாப்பா முன்னால் நல்ல முன்னால் வாங்க நல்ல நெருங்க நெருக்கமாக உட்காருங்க சகோதரர்கள் இப்போ கொஞ்சம் முன்னால் வாங்க பின்னால் வரவங்க பின்னால் உட்காருவாங்க வசதியாக இருக்கும் சகோதரிகள் ரொம்ப ஏற்கனவே ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறீங்க எனக்கு புரியுது மேலேயும் ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஒரு மாதம் சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு ஹாலிடே விட்டுருக்காங்க ஏன்னா டீச்சர்ஸும் இந்த ஒரு வாரமாக அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த பிபிஎஸ் எல்லாம் எடுத்து களைத்து போயிருக்கிறாங்க சில பேர் வெளியூர் போயிருக்கிறாங்க பிள்ளைகளும் வெளியூர் போயிருக்கிறாங்க ஆகவே இந்த ஒரு மாத விடுமுறை அதனால் பிள்ளைங்கள்லாம் இந்த ஒரு மாதம் இங்கே தான் நம்மளோடு இருப்பாங்க கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளுங்க கூட்டம் ஜாஸ்தி தான் ஆனால் பொறுத்து கொள்ளணும் வேறு வழி இல்லை கத்த நம்ம ஏன் ஆசீர்வதிப்பாராக டீன்ஸும் கிடையாதான் ஸோ டீன்ஸ் அண்ட் சண்டே ஸ்கூல் எல்லாருமே இந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸ் இங்கே தான் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணணும் மேனேஜ் பண்ணிக்கிடுங்க கத்த உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கடந்த வாரம் முழுவதுமே ஒரு ரொம்ப பிஸியான வீக்காக ஊழியத்தில் இந்த ரெண்டு மூணு வாரமாக அப்படி தான் ஓடிக்கிட்டுருக்கு கத்தர் எல்லாவற்றையும் நன்மையாய் நடத்தினார் ஆமேன் இந்த வருஷம் நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலாக பிள்ளைகளை தேவன் கொண்டு வந்து தேவன் ஆசீர்வதித்தார் தேவன் வந்து இந்த நீங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் கேட்டது போல் கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி ஐம்பது பிள்ளைகள் மொத்தமாக இந்த ஒரு வாரம் தொடர்ந்து வந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்க கர்த்தர் உதவி செய்தார் அலே லூயா கத்த நல்லவ டீனேஜ் பிள்ளைகளை நம்ம ரொம்ப வாழ்த்தணும் ஏன்னா இந்த வாலிப வயசில் வந்து டெய்லி ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்குறதுக்குன்னு ஒரு இரநூற்றி ஐம்பது பிள்ளைங்க இரநூத்தி எழுபது இரநூற்றி எண்பதுலாம் ஒரு நாள் தொட்டுச்சு அதை போல் வந்து டெய்லி வந்து உட்காந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்குறது பாடுறதுன்றது அது சாதாரண காரியம் கிடையாது ஆமேன் நிறைய வெளிநாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா எல்லாம் வயசானவங்க தான் ஜச்சில் உட்காந்துருப்பாங்க வாலிபர்களை கையை விட்டு எண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் கிருபையில் இத்தனை பிள்ளைங்க இந்த வயசில் அவங்களுக்கு வீட்டில் இன்டர்நெட் இருக்குது கேமிங் இருக்குது எல்லாம் விட்டுட்டு ஆண்டவருக்காக வராங்க நல்ல கை தட்டணும் இது பத்தாது வாலிப
அவங்களுக்கு டீனுக்கு கேர்ள்ஸ் கேம்ப் தனியாக நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ டீன்ஸ் கேம்ப் ரெண்டு கேம்ப் டீன்ஸ் கேம்ப் நடந்துருச்சு இந்த மாதமே கருத்த நல்லவர் இன்னொரு விபிஎஸும் வரப்போகுது என்ன போதாதா பாஸ் தன்றீங்களா போதாது இன்னொரு விபிஎஸ் இருக்குது அது வந்து மே மாதம் இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஆறு நம்ம இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னால் வில்லேஜ் விபிஎஸ்ன்னு ஒன்று நடத்திட்டு இருந்தோம் அதாவது நம்ம மேல்பாக்கம் சர்ச்சுக்கு சுற்றி உள்ள வில்லேஜஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி அங்கே உள்ள பிள்ளைகள் தேவனை அறியாத பிள்ளைகளை நம்ம கூட்டி சேர்த்து நம்ம நடத்தணும் அதாவது நம்ம இங்கே பொதுவாக இங்கே நடக்கிற விபிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் நம்ம சப பிள்ளைங்க இருப்பாங்க இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வெளியிலேருந்து பிள்ளைங்க வருவாங்க அங்கே அப்படியே நேர் எதிரடியாக இருக்கும் இருபத்தைந்து சதவீதம் நம்ம பிள்ளைங்க இருப்பாங்க எழுபத்தைந்து சதவீதம் தேவனை அறியாத பிள்ளைகள் வருவாங்க அந்த விபிஎஸை திரும்ப இந்த ஆண்டு நடத்தலாம் என்று தீர்மானித்திருக்கிறோம் இதுக்கு நான் வந்து கொடுத்த வில்லேஜ் விபிஎஸ் என்னதான் ஆண்டு கொஞ்சம் பேர் மாற்றுபடி எனக்கு மனசில் ஒரு விருப்பம் விஷன் விபிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு தரிசனத்தோடு ஒரு விபிஎஸ் நடத்தணும் ஆமீன் அநேக ஆத்மாக்களை கத்திருக்கென்று இந்த வருஷம் ஆதாயப்படுத்தணும் எத்தனை பேர் அதை வாஞ்சிக்கிறீங்க ஆகவே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட்டில் வந்து போடுவாங்க இந்த லிஸ்டெல்லாம் நல்லா படிங்க பார்ப்போம் மே மேல்பாக்கம் கண்ணப்பாளையம் ஆயில்சேரி மாந்தோப்பு சோராஞ்சேரி வயலநல்லூர் பாரிவாக்கம் அணிக்காட்டுச்சேரி மேட்டுப்பாளையம் அமுதூர்மேடு காவல்சேரி சித்துக்காடு அன்னம்மேடு விஜிஎன் அமிட்டி நியூரி சாந்தா டவர் விஜிஎன் பிளாட்டினா பூந்தமல்லி நசரத்பேட்டை கல்லறை ஸ்டாப் காடுவெட்டி இதுலேருந்து நிறைய பேர் வரீங்க எதுக்கு இங்கேருந்து வரீங்கன்னு சொன்னால் விபிஎஸ்க்கு ரெண்டு கையில் ரெண்டு பிள்ளைங்களை கூட்டு வரணும் ஆமேன் என்ன சத்தமே வர மாட்டேங்குது ஆமாம் உங்கள் பிள்ளைங்கள் உங்கள் பகுதியில் இருக்க பிள்ளைங்களெல்லாம் கொண்டு வரணும் வேறு பகுதியிலேருந்து கூட கொண்டு வரலாம் இது நான் சும்மா ஒரு போட்டிருக்கோம் அது நெருக்கமான பகுதிகளை போட்டிருக்கோம் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து கொண்டு வரலாம் உங்கள் வீட்டு பகுதியில் இருக்க பிள்ளைகள் நீங்கள் எல்லாம் எத்தனை பேர் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாழ்கிறீங்கன்னு தெரில பாசார் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இந்த வசதி இருக்குது வாக்கிங் ட்ராக் இருக்குது ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது எனக்கு அது இது இருக்குது எல்லாம் சந்தோஷம்தான் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஜனங்களும் இருக்கிறாங்க அவங்கள எல்லோரும் என்ன பண்ணணும் சந்தித்து பிள்ளைகள் எல்லாரையும் என்ன பண்ணணும் விபிஎஸ் கூட்டு வந்து கர்த்தருடைய அன்பை அவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க விட்டால் எனக்கு ஐயோ சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது என் மேல் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது அந்த தரிசனத்தோடு சபை முன்னேறணும் நாம் வந்தால் போதும் நம்ம வீடு வந்தால் போதும்னு நினைக்கக்கூடாது நம்முடைய சுற்றி இருக்கிற மக்களையெல்லாம் கர்த்தரண்டை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் பரலோகத்தில் வானத்தில் நட்சத்திரங்களைப் போல சுடர்களைப் போல என்ன செய்வாங்க பிரகாசிப்பாங்க ஆகவே கிடைக்க இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்கள் நண்பர்கள் இங்கே கூட நிறையா யங் பாய்ஸ் தான் இருக்கீங்க கேர்ள்ஸ் இருக்கீங்க சின்ன பிள்ளைங்களாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் வரணும் விபிஎஸ் கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள ஆண்டருக்குள்ளே கொண்டு வரணும் இது மூன்று நாள் நடைபெற போகிறது மே இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு ஃபுல் டே விபிஎஸாக இருக்கும் ஸோ காலையில் பாடம் இருக்கும் மதியான சாப்பாடு திருப்பி அடுத்த நாள் பாடத்தை சாயங்காலம் நடத்திட்டு சாயங்காலம் ஸ்நாக்ஸ் ஒன்று அனுப்ப போகிறோம் அத்தனை பிள்ளைகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்க போகிறோம் இதற்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்க பிள்ளைகளை அனுப்புங்க இது இல்லாமல் ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப் மூலமாக அநேக கிராமங்களில் அவங்க விபிஎஸ்ஸை நடத்துகிறாங்க இந்த அடுத்த ரெண்டு வாரங்களில் நடத்துகிறாங்க நம்முடைய புதிய இடம் ஒன்று இருக்குது சென்ட்ரான் பாளையம் ஒன்று அங்கே கூட ஒரு விபிஎஸ் நடக்க போகுது இதெல்லாம் இந்த வார இந்த மாதத்தில் நம்ம செய்கிறோம் இந்த ஊழியங்கள் எல்லாவற்றை கத்தர் பொறுப்பெடுக்கும்படி ஜெபிங்க நேற்றைக்கு ஆண்டு ஒரு கிருபையாக அந்த மெட் ஃபெலோஷிப்பை ரொம்ப ஆசீர்வதித்து கொடுத்தார் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது மெடிக்கல் காலேஜ் பிள்ளைகள் நான் எதிர்பார்த்தது வந்து ஒரு பதினைந்து பேர் வருவாங்கன்னு சொல்லி நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வருஷமாக இது நடந்துட்டுருக்கு ஜூமில் நடக்குது இந்த பிள்ளைங்களை யாருமே கண்ணால் பார்த்தது இல்லை ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்க ஹாஸ்டல்லேருந்து அவங்க அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறதுனால அவங்க கேமரா ஆஃபில் தான் இருப்போம் ஏன்னா அது ஹாஸ்டலுக்குள்ளே லேடிஸ் ஹாஸ்டல்லாம் கேமரா ஆன் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒவ்வொரு கனெக்ஷனுக்கு பின்னால் ஒரு ஐந்து பேர் ஆறு பிள்ளைங்க உட்காந்து அப்படியே குரூப்பாக அந்த ரூமில் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதை கேட்குறக்கு நிறைய பிள்ளைங்க அதனால் சந்திக்கப்படுறத நாங்கள் அறிந்தோம் நேற்றைக்கு நாங்கள் அறிவிப்பு நேற்றுக்குள்ளே கூட்டத்தை அறிவிப்பு கொடுக்கும் போது ஒரு பதினைந்து பேர் தான் வருவதாக சொன்னாங்க வீட்டில் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்களும் சரி அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சுது அப்போ எல்லா டீம் கேட்டாங்க என்ன அங்கிள் நம்ம நடத்தலாமா வேணாமா நான் சொன்னேன் ரெண்டு பேர் வந்தால் கூட நடத்தலாம் ஏன்னா வேதம் சொல்கிறது ரெண்டு மூன்று பேர் என் நாமத்தினாலே கூடி இருப்பார்களானா நான் அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறேன்னு ஏசு சொன்ன
அப்படியே பேக்கெட் வாங்கி காரில் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தோம் அப்போ தான் டைமுக்கு வர முடியும் அப்படி அந்த அளவுக்கு இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் பிள்ளைங்க இவ்வளோ வாஞ்சியாக இருக்கிறத கண்டு ஆச்சரியப்பட்டேன் இதில் நமக்கு இது ஒன் இயராக நமக்கு வந்துட்டு இருக்க பிள்ளைங்களில் அநேகர் ஏற்கனவே ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்காங்க நேற்றைக்கு நடந்த ஞானஸ்தான ஆராதில் அந்த கூட்டம் முடிந்து ரெண்டு பிள்ளைகள் ஞானஸ்தான் எடுக்க கருத்து உதவி செய்தார் அல்ல லூயா இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஊழியங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி ஜபிக்கணும் நல்லா ஜபிக்கணும் சபை முழுவதும் தரிசனத்தோடு ஜோம் பண்ணணும் நான் நேற்று இன்றைக்கி காலையில் ஆராதனைக்கு வரும்போது என் மனைவிகிட்ட பேசிகிட்டே வந்தேன் நான் சொன்னேன் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்குள்ளே அவங்களுக்கெல்லாம் டாஸ்க் கொடுத்துருக்கேன் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கும் இந்த ஐம்பத்தி ஏழு அடுத்த வருஷம் வரும்போது ஐநூறுவா வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த வருஷம் உங்களுக்காக தனியாக ஏலகிரியில் ஒரு ரிட்ரீட் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்களை மட்டும் வெறும் டாக்டர்ஸ் மட்டும் கூட்டு போனோம் டாக்டருக்காக படிக்கிற பிள்ளைங்கள கூட்டு போனோம் அவங்கள ஆண்டவருக்குள்ளே வழி நடத்தணும் ஏன்னு சொன்னால் நம்முடைய தேசத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்குகிற ஒரு சிலர்களில் டாக்டர்கள் முக்கியமான இடத்துல இருக்காங்க உண்மையாக இல்லையா டாக்டர்கிட்ட போகாத ஆள் யார் பார்ப்போம் ஆ பிறக்கிறதுக்கு முன்னால் இருந்தே டாக்டரை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் கருவில் புள்ள உருவானோடனே டாக்டர் செக்கப் தான் அங்கே ஆரம்பித்தது போய் பரலவன் சேர்கிற வரைக்கும் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அவங்க தயவு தேவையாக இருக்குது உண்மையாக இல்லையா அப்போ அவங்க எவ்வளோ நம்ம வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை உண்டாக்குறாங்க பாருங்கள் அப்போ இத்தனை ஆயிரம் பேரை நம்ம சந்தித்து டாக்டர்ஸ் மத்தியில் இந்த டாக்டருக்காக படிக்கிற பிள்ளைகள் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிறது வருங்காலத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு தாக்கத்தை அவர்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாக்கும் அவர்களை எப்படிப்பட்ட மிஷினரிகளாக மாற்றும் எப்படிப்பட்ட சேவை செய்கிறவர்களாக ஊழியர்களாக திருப்ப முடியும்னு யோசித்து பாருங்கள் இதற்காக நம்ம ஊக்கமாக ஜெபிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த டாக்டர்ஸ்க்காக எம்பிபிஎஸில் இருக்கிற பிள்ளைங்க மற்றபடி பிடிஎஸ் எம்டிஎஸ் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ நீங்கள் அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து சேரணும் இதில் வந்து பங்கு பெறணும் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நான் ஜவம் பண்ணுறேன் ஆண்டு வரையும் இந்த எம்பிபிஎஸ் மாதிரி ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தனியாக ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது கருத்தருடைய கிருபை உண்டாகும் நான் நம்புகிறேன் ஆண்டு விருப்பத்தை கொண்டா உண்டாக்கி இருக்கிறார் நீங்களாம் ஜபிக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் பேப்பர்லாம் படிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் நியூஸ் வருது என்னது ஐஐடி படிக்கிற பிள்ளை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஐஐடியில் சேர்றா உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஆனால் சேர்ந்த பிறகு வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு நியூஸ் வருது ஹாஸ்டலில் அந்த பிள்ளை தற்கொலை செய்து சே மறிச்சிட்டான் அப்படின்றாங்க அப்போ நம்ம இந்த பட்டணத்திலிருந்து என்ன பிரயோஜனம் இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற இந்த பிள்ளைகளை கர்த்தரண்டை கொண்டு வர வேண்டாமா ஆண்டோட அன்புக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டாமா அவர்களை நம்ம தேவனண்டை திருப்பணும் அப்படி தானே ஆகவே தரிசனத்தோடு சபை முன்னேறணும் ஆத்தும பாரத்தோடு அநேக ஆத்துமாக்களை கர்த்தருக்கு ஆதாயப்படுத்தணுன்ற தரிசனத்தோடு செயல்படணும் ஜூன் மாதம்லாம் ஆச்சுன்னா ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிடும் போனோம் எல்லா இடமும் போய் 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 கர்த்தருடைய வார்த்தை அறிவிக்கப்படாத இடங்களில் போய் என்ன செய்யணும் அறிவிக்கணும் எத்தனை பேருக்கு வாஞ்ச டெய்லி இதற்காக இனிமேல் நீங்கள் ஜபிக்கணும் மாணவர்கள் மத்தியில் இளைஞர்கள் மத்தியில் இதை போல கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் நடக்கிற ஊழியங்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை தொடர்ந்து செய்வாராக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாளையிலிருந்து அதாவது இன்றைக்கு மாலை நானும் என்னுடைய குடும்பமும் ஆந்திரா செல்கிறோம் ஊழியத்திற்காக நமக்கு அங்கே அநேக கிளை சபைகள் உண்டு அதில் ஒரு ஒன்பது கிளைகளை நாம் சந்திக்கிறோம் எல்லா இடத்தையும் பார்க்க முடியல நான் நிறையா ஏரியா இருக்குது அதனால் ஒன்பது இடங்களை மாத்திரம் நாளை முதல் சனிக்கிழமை வரைக்கும் சந்திக்கிறோம் அங்கே அதிகமான வெயில் இருக்கிறது கொடுமையான வெயில் கர்த்தர் கிருபையாக எங்கள் எல்லாரையும் பாதுகாத்து சுகத்தோடு திரும்பி வர ஜெபியுங்கள் அங்கே நாங்கள் போகிறது அந்த விசுவாசிகளுக்கு ஊக்கமும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க ஊக்கமாக ஜெபியுங்கள் கர்த்தர் அந்த ஊழியங்களை கிருபையாக எடுத்து ஆசீர்வதிப்பாராக என்னை இந்த வாரம் முழுவதும் சந்திப்பது கடினம் தான் நான் இங்கே இல்லை ஆகவே நீங்கள் என்னை சந்திக்க விரும்புகிறவங்க நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு சாட்டர்டே ஈவினிங் என்னை சந்திக்கலாம் ஏன்னா திரும்ப நான் திங்கக்கிழமையிலேருந்து அடுத்த ஊழியத்துக்கு கிளம்புறேன் அதனால் சனிக்கிழமை சந்திக்க விரும்புகிறவங்க என்னை சனிக்கிழமை மாலை சந்திக்கலாம் நீங்கள் நம்ம சர்ச்சோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அல்லது சர்ச் நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் தயவுசெய்து நேரத்தை மாத்திரம் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் கருத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நேர்த்திக்கு நடந்த ஞானஸ்தான ஆராதனையில் பதினைந்து பேர் ஞானஸ்தானம் பெற்று கத்திரை மயிமைப்படுத்தினாங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் நல்லவர் ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே நமக்கு தொடர்ந்து செயின் ப்ரேயர் நடக்குது மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட் நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் செயின் ப்ரேயர் இருக்குது இந்த செயின் ப்ரேயரில் பங்கெடுக்கும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் நேரம் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் இங்கேயோ புது இடத்துலையோ வந்து பங்கு பெறுங்க நாம் கட்டி கொண்டிருக்கிற புதிய 
ஆண்டோடைய கிருபையினால் இந்த சில நாட்களாகவே இந்த வேலை தொடர்ந்து தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஆண்டு கிருபையில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஏர் கண்டிஷனிங் ஒர்க் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் நடக்கிறது அப்புறம் அக்கஸ்டிக்ஸ் ஒர்க்கும் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஃபால்ஸ் சீலிங் ஃப்ளோரிங் பெயிண்டிங் இந்த மாதிரி டோர்ஸு விண்டோஸ் எல்லாம் இந்த வேலையெல்லாம் ஒரே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வேலைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அநேகர் உற்சாகமாய் கத்தர் ஏவுகிறபடி நீங்கள் கொடுத்து தாங்கி கொண்டிருக்கிறீங்க ஆகவே இந்த வேலைகள் இம்மட்டும் தடையில்லாமல் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது நல்ல ஊக்கமாக ஜெபிங்க கத்திற்கு சித்தமானால் இந்த பதினோராம் தேதி ஜூன் மாதத்துக்குள்ளாக இந்த வேலைகள் முழுவதும் முடிந்து நாம் கர்த்தருக்கு மைமையாக இந்த இடத்தை நாம் பிரதிஷ்டை செய்ய ஜெபியுங்கள் அதே வேளையில் அப்பாவுக்கும் ஆண்டவர் நல்ல சுகத்தை கொடுத்து நல்ல சுகத்தோடு அவங்க அன்றைக்கு அந்த டெடிக்கேஷனில் வந்து பங்கெடுக்க வேண்டும் அலே லூயா கர்த்தர் அதை செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறோம் அதற்காக நாம் ஜபிக்கிறோம் ஊக்கமாய் உழைக்கிறோம் கர்த்தர் தாமி அந்த காரியங்கள் எல்லாம் வாய்க்க பண்ணுவாராக அனுதின ஜபங்களில் தொடர்ந்து ஜபியுங்கள் வேலைகள் எல்லாம் நேர்த்தியாக துரிதமாய் நடக்க கர்த்தர் தாமே அருள் மாறி கட்டளையிடுவாராக அவருக்கு எல்லா துதியும் எல்லா மகிமையும் எல்லா கனமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களும் உண்டாவதாக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் கர்த்தருக்கே மகிமை இப்பொழுதும் நாம் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய மத்தியிலே ஆஸ்திரேலியா தேசத்திலே சிட்னி பட்டணத்திலே ஊழியம் செய்கிற என்னுடைய மனைவியினுடைய மூத்த சகோதரன் பாஸ்டர் பால் ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் நம்முடைய மத்தியில் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி கத்தர் அவனுடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வாதித்திருக்கிறார் அவங்க வந்து ஒரு சிறிய விதமாக அங்கே ஆரம்பித்த ஊழியத்தை கர்த்தர் பெருக பண்ணி இன்றைக்கு ரெண்டு இடங்களில் ஆலயங்கள் ரெண்டு இடத்துல ஆராதனைகள் நடக்கிறது அது மாத்திரமல்ல மூன்றாம் இடத்துல ஆராதனை ஆரம்பிப்பதற்கான ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க சமீபத்தில் அவர்கள் அமெரிக்க தேசத்திலேயும் ஊழியத்தை ஸ்தாபித்து அங்கேயும் அநேக மக்கள் அந்த அவங்கள அவங்களுடைய செய்திகளை கேட்கவும் ஆன்லைனில் ஏற்கனவே அவருடைய செய்திகள் எல்லாம் பப்ளிஷ் ஆகவும் கர்த்தர் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவங்க சபையில் இருபத்தி ஏழு இன மக்கள் இருக்கிறாங்க இருபத்தி ஏழு நாடுகள்லேருந்து மக்கள் அவங்க சபை ஆராதனைகளில் பங்கெடுக்கிறாங்க கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காய் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நம்முடைய சபையிலிருந்து சிட்னிக்கு ஆஸ்திரேலியா போன சில விசுவாசிகளும் அங்கே அவர்கள் சபையிலே தொடர்ந்து அவங்க ஆராதிக்கிறாங்க ஐடிஎம்சி என்று சொல்லப்படுகிற சர்ச் சிட்னியில் இருக்கு நீங்கள் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணலாம் ஐடிஎம்சி சர்ச் கத்திர அவர்களுக்கு கொடுத்த ஊழியத்திற்காய் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அவர்கள் இந்த நாட்கள் நம்மத்தில் இருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க மலேசியாவில் ஒரு ஊழியத்துக்காக அவங்க வந்தாங்க ஆனால் போகிற வழியில் இப்படி வந்து போனதுனால இங்கே வந்து ஊழியம் செய்யவும் கத்திர ஒரு வாசலை திறந்து கொடுத்தார் நம்முடைய சபையின் சார்பாகவும் ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலேயும் தேவனுடைய ஊழியக்காரரை நாம் அன்போடு வரவேற்கிறோம் கத்தர் அவர்களை ஆசீர்வாதித்து இன்றைக்கு தேவ நாமம் நம்மத்திலே மயிமைப்பட நாம் ஜபத்தோடு காத்திருப்போம் கத்தர் தாமே உதவி செய்வாராக ஆமே நான் கருதுகிறேன் and i thank god for pastor thomas raj and his family and pastor gabriel and for the kind invitation extended to me thomas raj ayya avargalukkagum enak alaippu kodutha gabriel ayyavukkagum naan nandri ullavanaga irukiren this morning i want to bring the word of god to you from luke chapter 1 luka mudalavathu adhigarathil irundhu indrikku kathrudeya seidhiye naan ungalukku kodukka irukiren i'm titling today's topic handling life's complexities indrikku seidhiyinudeya thalaippu வாழ்க்கையினுடைய சிக்கல்களை கையாளுதல் முதலாவது அதிகாரத்தை என்ன விதமான பார்வையோடு படிக்க வேண்டும் என்ற சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் I want to talk about how do we view life. Namudeya vaalkaiyai nam eppadi paarkrom. 
there are at least two lenses we need to put on when we view our life நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டு விதமான பார்வைகள் அவசியம் just like in a camera they use a lens that focuses on the person at the same time they use a wide angle lens to see a wider perspective நாம் இங்கே பயன்படுத்துகிற கேமராவை பார்ப்பீர்களானால் பேசுகிறவரை குறிப்பாக காண்பிப்பதற்கு ஒரு லென்ஸையும் இங்க இருக்கிற மற்றவர்களை காண்பதற்கு இன்னொரு லென்ஸையும் அவங்க பயன்படுத்துறத நம்ம பார்க்கறோம் ஒண்ணு வந்து ஒரு மனுஷனை காட்டுது ஒன்னு ஒன்னு மக்கள் இருக்கிறத காட்டுது ஒரு வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் இன் த சேம் மேனர் இன் லைஃப் we need to see what is currently happening in our lives at the same time we need to zoom out to be able to see the big picture of what is god doing in my life நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்பொழுது என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை ஒரு குறுகிய பார்வையாகவும் அதே வேளையிலே தேவனாகிய கத்தருடைய திட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி நிறைவேறுகிறது என்பதை ஒரு விசாலமான பார்வையிலும் நாம் பார்க்க வேண்டும் when we study the word of god we also need to have the right lenses to see what god is doing நாம் வேதனுடைய வேதத்தை வாசிக்கிற வேளையிலும் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ரெண்டு விதமான பார்வைகள் அவசியம் ஐ வாண்ட் யூ டு திங்க் அபவுட் தீஸ் டூ திங்ஸ் நம்பர் ஒன் வி நீட் டு சி காட்ஸ் பிக் பிக்சர் முதலாவது தேவனுடைய பெரிய காரியத்தை பார்க்கிற பார்வை நமக்கு அவசியம் In other words God has begun a work in the book of Genesis and he will complete it in the book of Revelation. தேவனாய கத்தர் தம்முடைய காரியத்தை ஆதி அகமத்திலே ஆரம்பிக்கிறார் அவருடைய திட்டம் அங்கே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே முடிவு பெறுகிறது. There is a big purpose and plan of God that is unfolding in the pages of scripture. இந்த வேத வசனங்களுக்குள்ளே பார்க்கிற பொழுது தேவனுடைய மகா பெரிய திட்டமானது வெளிப்படுகிறது. And we need to be mindful of to to see that big picture of God. தேவனாய கத்தருடைய அந்த பெரிய திட்டத்தை பார் the parve namak avasyam the second lens we need to have is to see the big god in the picture rendavathu and the devanudaiya thittathile irukkira periya devanai paarkira parve namak avasyam every page of scripture reveals something about god vedathudaiya ovvoru pakkamum devanudaiya edho oru kaariyathai namak velippaduthugirathu book of genesis reveals to us that he is the creator god neengal aadiyagamathai padikkira poludhu ange srishtippin devanai paarkrom we can see in the book of uh, Exodus that he is the deliverer god. அங்க யாத்ரே அகமத்திலே படிக்கிற பொழுது விடுதலை ஆக்குகிற தேவனை பார்க்கிறோம். So every page of scripture reveals something about God. ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய பகுதியும் தேவனுடைய ஏதோ ஒரு காரியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. So therefore when we study the scripture we need to have the two lenses to see the big picture that God is painting at the same time to see the big God in the picture. நாம் வேதாகமத்தை வாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய பெரிய திட்டத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த பெரிய திட்டத்தை செய்கிற தேவனை பெரியதையும் பார்க்க வேண்டும். சில சமயத்துல அதை பார்க்கலனா நம்ம தப்பா புரிஞ்சிக்கும். ஒரு ஒரு மனுஷன் குழி தோண்டிட்டு இருக்கிறார் ஜூல. அங்க பக்கத்துல வந்து ஒரு பெரிய யானை செத்துருச்சு. அதுக்கு அப்ப அவங்க பார்க்க வந்த ஒரு மனுஷன் பார்த்தாராம். ஓ இந்த மனுஷன் அந்த மனுஷன் குழி தோண்டிட்டு இருக்கிறவர் அழுகிறார் அழுதுகிட்டே குழி தோண்டிட்டு இருக்கிறார் அப்போ ஒரு மனுஷன் அதை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு இவன் வந்து யானையை அவ்வளோ நேசிச்சிருக்கிறான் யானையை மிஸ் பண்ணுறான் அதனால தான் அழுகிறான் அப்போ பக்கத்தில் இருக்கோம் சொன்னானா இல்லைங்க அந்த யானை செத்துச்சே அதுக்கு குழி தோண்டி அதை புதைக்கணும் அது கூடி வேலை வந்து அதனால தான் அழுகிறான் நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது சில சமயத்தில் தப்பாக புரிஞ்சிடும் we need to see the wide angle lens now ange visalamana parvayodu kuda paarka vendum i want you to i want to take you to luke chapter 1 ninga luka mudalavathu adhigarathai paarkira poludhu i i am luke paints a big picture of three stories in this text in the kaariyathile moonru kaariyangalai luka moon vaikira now luke is an interesting writer நீங்கள் லூகாவை படிக்கிற பொழுது ஒரு சுவாரஸ்யமான எழுத்தாளர் இந்த லூகா லூக் ஹஸ் ரிட்டன் த மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வெர்சஸ் இன் தி நியூ டெஸ்டமென்ட் இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே அதிகமான வசனங்களை எழுதி இருக்கிறவர் லூகா ஹி இஸ் a highly educated doctor அவர் அதிகமாக படித்த ஒரு மருத்துவர் so in his writings you have 700 unique greek words that he uses நீங்கள் கிரேக்கத்தில் படிக்கிற பொழுது 700 விசேஷமான கிரேக்க பதங்களை லூகா பயன்படுத்தி இருக்கிறார் at the same time luke is a master storyteller 
அதே வேளையிலே இந்த கதையை வர்ணித்து சொல்லுகிறதுல பிரமாதமாக வர்ணிக்கிற ஒரு நபர் இந்த லூகா பட் லூக் பெயிண்ட்ஸ் a big picture for us to see what god is up to தேவனாய கர்த்தர் எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் என்பதை லூகா காண்பிக்கிறார் that's why sometimes we have to see the holistic picture for example in luke chapter 15 he points three parables and he weaves them together நீங்கள் லூகா 15வது அதிகாரத்தை பார்க்கிற பொழுது ஆண்டவராகிய தேவன் சொன்ன மூன்று இயேசு சொன்ன மூன்று உவமைகளை தொகுத்து லூகா எழுதுகிறார் the first parable is the parable of the lost முதலாவது முதலாவது காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது காணாமல் போன ஆட்டை பற்றின உவமை the second one is the parable of the lost coin இரண்டாவது காணாமல் போன காசை பற்றிய உவமை third is the parable of the lost son மூன்றாவது காணாமல் போன ஒரு மகனை பற்றின உவமை but when you see the holistic picture of these three parables together he wants to reveal to us a theology இந்த மூன்று உவமைகளையும் ஒன்றாக பார்க்கும் பொழுதுதான் அங்கே லூகா சொல்ல வருகிற இறையலை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் சி இந்த பேரபிள் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஷீப் ஆஃப்டர் த ஷீப் வாஸ் ரிகவர்ட் தே வர் மச் ரிஜாய்சிங் காணாமல் போன ஆடு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வேளையிலே அந்த கண்டுபிடித்ததிலே சந்தோஷம் இருந்தது இந்த பேரபிள் ஆஃப் த லாஸ்ட் காயின் ஆஃப்டர் த காயின் வாஸ் ரிகவர்ட் தே வாஸ் so much rejoicing kaanamal pona kaasu kandupidikkapatta bolu ange sandosham unda irundathu but when the prodigal son returned home and the and the parable of the lost son there was one elder brother whose heart was very upset ana ilandu pona anda kumaran tholaindu pona anda kumaran thirumbi vandha bolu avanudeya sahodaran magila illai endru nam padikkirom so luke paints this big picture to help us understand the heart of god and the nature of man inge luka inda karyangalai sonnadudeya nokkam enna devanaya kattarudeya hrudayathaiyum manidanudeya hrudayathaiyum oppittu kaanbikkirar in the same manner in luke chapter 1 he paints the story of zachariah and elizabeth and also mary and he weaves them together inge luka mudalam adhigarathukku varigira bolu sagariya elizabeth engiravillayo mariyalaiyum inaithu oru periya kaariyathai pesugirar so when you study luke chapter 1 i want you to use three lenses to study this chapter ninga luka mudalam adhigarathai padikira velile ungalku moonru paarvaigal avasiyam The first lens is the lens of contrast. முதலாவது அங்கிருக்கிற முரண்பாடுகளை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். See whenever you are reading a Jewish text you have to understand that Jewish scholars like to speak in contrast. நீங்கள் யூத இலக்கியங்களை படிக்கிற பொழுது யூத எழுத்துக்களிலே பொதுவாக முரண்பாடுகளை காண்பித்து காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பார்கள். That's the way of storytelling. அப்படி தான் அவர்கள் தங்களுடைய சம்பவங்களை விவரிக்கிறார்கள். Even உண்டு. Jesus followed the same. ஆண்டவராய இயேசுவும் அப்படி தான் படிப்பித்தார். He said there is a wise man and a foolish man. and our sonar putti ulla manidan putti illada manidan so we need the lens of contrast nam and the muran paadgalai gavanikkira thanmai namakku vendum secondly we need the lens of comparison rendavadaga angulla kaaryangalai oppidu iru gavanikka vendum there are two things play side by side and we need to watch the similarity rendu kaaryangal sollapadum avattudey oppidugal enna endru nam paarka vendum thirdly we need to use the lens of convergence moonravadaga ange orungidakkapatrukkira kaaryangal enna endru neengal paarka vendum if we want to see the big picture of what God is up to we need the lens of convergence to see what it is pointing towards devanaya kattrudeya periya kaariyathai neengal ariya vendumanal ange orungidaikkapatta kaariyangal enna vendru neengal ariya vendum so let's use the first lens mudalavathu andha paarvaiye nam eduthukolluvom the lens of contrast ange muran paadugalai gavanikka vendum in the first contrast that luke places is in verse 5 to verse 7 நீங்கள் லூகா ஒன்றாம் அதிகாரத்துடைய ஐந்து முதல் ஏழு வசனங்களிலே முதலாவது முரண்பாட்டை நாம் படிக்க முடியும் துன்மார்க்கம் உள்ள ஒரு ராஜாவையும் நீதியாய் வாழுகிற ஒரு தம்பதிகளையும் காண்பிக்கிறார் லூகா ஒன்று ஐந்து முதல் ஏழு வசனங்களிலே யூதயா தேசத்தின் ராஜாவாகிய ஏரோதின் நாட்களில் அபியா என்னும் ஆசாரிய வகுப்பிலே சகரியா என்னும் பேர் கொண்ட ஆசாரியனுடன் இருந்தான் அவன் மனைவி ஆரோடிய குமாரத்திகளில் ஒருத்தி அவள் பேர் எலிசபெத் அவர்கள் இருவரும் கத்திரிட்ட சகர கற்பனைகளின்படியும் நியமங்களும் படியும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் எலிசபெத்து மலடியாக இருந்தபடியினால் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லாத இருந்தது இருவதும் வயது சென்றவர்களாயும் இருந்தார்கள் 
Herod, days of Herod the king. இந்த ஐந்தாவது வசனம் யூதாவுடைய தேசத்திலே ஏரோது ராஜாவாக இருந்த பொழுது என்று ஆரம்பிக்கிறது. Herod is a man who is a wicked man and his behavior is quite erratic. இந்த ஏரோது மிகவும் துன்மார்க்கமான கொடுமையான ராஜாவாக இருந்தவன். Herod is the man who for political gain killed his own wife and his sons. தன்னுடைய அரசியல் காரணங்களுக்காக தன்னுடைய மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் கொலை செய்தவன் தான் இந்த ஏரோது. When he heard the news of a birth of a baby that could be a king, he killed all the babies that were under the age of 2. தன்னுடைய ராஜாங்கத்துக்கு போட்டியாக இன்னொரு ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்ற செய்தியை கேட்ட உடனே அந்த வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை கொன்றவன் தான் இந்த ஏரோது. So when you hear the word king Herod shiver will go down the spine of many people andrekku desathile yerodu endra perai kettale janangalukku nadukkam undagum in that time there was a godly righteous couple the bible says adhe kaala kattathile neethi ulla oru thambadigal vaandu kondirukkarargal the bible says in verse 6 they were both righteous before god and they were walking blamelessly in all the commandments aaravathu vasanathile avargal iruvarum kattirada katpanigalin padi niyamangalai kutramettavallai nandu devanukku munba நீதியுமான <laughs> and they keep all the commandments avargal ella katpanigalin padi katlayilin padi nadakkirargal appo apidipatta makkal mathila oru koraiyum irukkudadhe yelam vasanam solludhu but they had no child anal yelam vasanathilo avargalukku pillai illadirundathu i want you to think about this neengal idhai sindhikka vendum in those days if there is no children in the household it is considered a curse of god oru kudumbathile andreya kaalagattathile pilla illamal irukkumanal avargal devanale sabikkapattavargal endra ennam andrekku irundathu here is a man who has been faithfully serving god inge oru manidan viswasathodu unmai ullavanaga devanukku seva seidhu kondirukkar and his wife also equally supported him in the ministry adhe velaile avanudeya ooliyathukku urudunaiyaga avanudeya manaviyum irundhu kondirukkar but yet the bible says there had been no children in there aanalum avargalukku pillai illamal irundathu endru vedam solugirathu and the, the funny thing is the word zakaria means yahweh remembered inda zakaria endra sollukku artham enna endru kettal devan ninaithirukkar ana nenaikala romba varshama nenaikala avar paam janamai than job pandra rendu vare enakku oru pilla kudunga nu ana avar pandra jabathile badile varala andha mari samayathil irundha sikkal dana உலகத்துக்கு என்ன சொல்கிறது பரிசுத்தமாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே சேவிச்சிருந்தாலும் ஆண்டவர்கிட்ட தான் கேட்குறோம் ஆனால் ஆண்டவர் தரல அப்படிப்பட்ட ஒரு சிக்கல் வென் லைஃப் கெட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் வாழ்க்கை சிக்கல்களுக்கு உள்ளாகிற பொழுது டூ நாட் கொஸ்டின் த குட்னஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய நன்மையை கேள்வி கேட்காதிருங்கள் but rather trust in the godness of God. மாறாக தேவனுடைய அந்த நன்மை மேலே உங்கள் நம்பிக்கையை வையுங்கள் when people go through complicated situations நம்முடைய வாழ்க்கையில சிக்கலுக்குள்ளாக ஜனங்கள் போகிற வேளையிலே they always question god அவர்கள் தேவனை கேள்வி கேட்கிறார்கள் they always get angry towards god அவர்கள் தேவன் மேலே கோபம் வைக்கிறார்கள் but what we need to do is to be able to understand that god is working out his purposes i may not understand but i trust in who god is his he is god and there is no other ஆனால் நாம் ஒன்றை அறிய வேண்டும் தேவன் தம்முடைய திட்டத்தையும் சித்தத்தையும் நிறைவேறும்படி தான் இந்த காரியங்களை செய்கிறார் என்கிற மூணு நம்பிக்கையை நாம் தேவன் மேலே வைக்க வேண்டும் சோ this morning i want to give you four theological statements about the will of god இங்கே இன்றைக்கு காலை வேளையிலே தேவனுடைய சித்தத்தை குறித்து நான்கு இறையல் உண்மைகளை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் i want you to take this down memorize it so that you can use this in your life நீங்கள் இதை தயவு செய்து குறித்து கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய நினைவிலே இதை வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் one god's will is 
totally sovereign mudalavadhu devanudaiya siddham muttilum sarva vallamai ullathu in other words no one can question his will innoru vaarthaiye sonnal avarudaiya siddhatha evanum kelvi kekka mudiyadhu his will will come to pass avarudaiya siddham nichayamagave niraiverum no one can thwart the purposes of god aandavarudaiya nokkathaiyum thittathaiyum oru vanalum thadukka mudiyadhu and his will is totally sovereign avarudaiya siddham anadhu muttilum sarva vallamai ullathu Secondly God's will is gloriously redemptive. ரெண்டாவது அது மகிமையான மீட்புக்குரியது. In other words that whatever God does or allow in a person's life he is bringing about his purpose of redemption his plan for the world. தேவனாய கர்த்தர் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு காரியத்தை அனுப்பும் பொழுது அதன் மூலமாக அவனுடைய மீட்பு சாத்தியமாகும்படிக்கு தேவன் அதை அனுப்புகிறார். So number 2 it's God is gloriously God's will is gloriously redemptive. இரண்டாவதாக தேவனுடைய சித்தம் மகிமையான மீட்புக்குரியது. Thirdly God's will is sometimes puzzling. மூன்றாவது தேவனுடைய சித்தம் சில சமயங்களில் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. He says my ways are higher than your ways my thoughts are higher than your thoughts. ஆண்டவராய தேவன் சொன்னார் உன்னுடைய எண்ணத்தை பார்க்கலும் உன்னுடைய சிந்தனையை பார்க்கலும் என்னுடைய சிந்தனை உயரத்திலே இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. And finally God's will is is always perfect kadaisiyaga devunudeya sittam eppozhudum paripoornamanadhu hallelujah hallelujah i want you to think about these four things indha naangu kaaryangalai kurithu neengal sindhikka vendum god's will is totally sovereign devunudeya sittam muttilum sarvavallamayanadhu gloriously redemptive adu magimeyana meetpukuriyadhu sometimes puzzling adu sila velagalile purindukollamudiyadhu but always perfect aanal eppozhudum paripoornamanadhu oru mara solluvoma thirumba solluvoma devunudeya sittam muttilum sarvavallamayanadhu சொல்லுங்க சத்தமா தேவனுடைய சித்தம் முற்றிலும் சர்வ வல்லமையானது தேவனுடைய சித்தம் மகிமையான மீட்புக்குரியது தேவனுடைய சித்தம் சில சமயங்களில் புரிந்து கொள்ள முடியாதது தேவனுடைய சித்தம் எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமானது எத்தனை பேர் விசாரிச்சுக்கிறீங்க அலிலூயா the second contrast i see in this text in the edathile rendavathu muranpaattai paarkumbodhu the contrast between an old married man and a young virgin girl rendavathu muranpaadu enna thirumanamana vayadana oru manidan aduthathu oru kannippan both of them are visited by gabriel in the rendu perume gabriel thoodanale varugai pettavargal the bible says in verse 13 13th vasanathai gavanippirgalanal the angel said to him do not be afraid zachariah for your prayer has been heard and your wife elizabeth will bear you a son and you shall call his name john thoodan avani nokki zachariahave payapadade un vendudal kekkapettathu un manaviyaagiya elizabeth unakku oru kumaranai peruval avanukku yovan endru periduvayaga hallelujah hallelujah in other words he has been praying for many years and god remembered his prayer and his prayer has been heard and now god is answering his prayer ninda naatkalaga thanakku oru kulandai vendum endru jebithukondu irundha oru manidhanukku devanaaya kathar seidhi anupugirar unnudaiya vendudal kekkapattathu so if you were the person how would you react ippozhudhu neengal appadipatta oru manidhara irundirlanal indha nigalvu nadakkum poludhu neengal eppadi unarveergal enna seiveergal அல்லேலூயா சோத்ரோம் சோ ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே ஜெபத்தை கேட்டிங்களே உமக்கு நல்லது ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே சக்கரியா அப்படி பண்ணாரா he didn't do that in verse 18 சக்கரியா அப்படி செய்யவில்லை என்பதை 18வது வசனத்திலே படிக்கிறோம் he says how shall i know this for i am an old man and my wife is advanced in years அப்பொழுது சகரியா தேவனோனை நோக்கி இதை நான் எதினால் அறிவேன் நான் கிழவனாய் இருக்கிறேன் என் மனைவியும் வயது சென்றவளாய் இருக்கறாளே he is thinking if i push a pram and go on the street people will say is this your grandchildren ipo yosichu paarenga sahariya avade nenaippa enna kolanda porandiruchu andha vandilla vechu kolandaiya thallittu poraar ellarum kekkaanga idhu un perna pa un pethiya porandirukku ipdi nu vayasana paathu kekkaangala kekka mattaangala no no it's my son illenga adhu yen paiyenga avar solraar yen vaalke adala munji pochu ipo poi naravetna enna artham sikkal la maatnar avaru அதனால கரெக்டா கேட்டார் கேள்வி எப்படி இது ஆகும் the same thing happens to mary mariyalukku idhe pola nadakkirathu in verse 30 13th verse 30th verse do not be afraid mary for you have found favor with god and behold you will conceive in your womb and bear a son and you shall call his name jesus 30 31 vasanangalile devanu navale nokki mariyale payapadade nee devanidathil kirivai pettai idho nee karpavadiyagi oru kumaranai peruvai avarku yesu endru periduvayaga hallelujah hallelujah 
அந்த அம்மா அது பாவம் ஒரு ஒரு டீனேஜ் கேர்ள் அவர் வயதுக்கு வந்த ஒரு இளம் பெண்ணா இருக்கறாங்க இட்ஸ் only up to 17 years old 17 வயசுல இருக்கும் and she is dreaming about getting married eppadi thirumanam aaga vendum endra aarvam ullavalaga virupam ullavalaga irukkar adukku thidirnu vandittu unakku oru kolanda kudukka porana adha ayye na adha kekave illa nanu na ketta thanumo kannu kalaga lachanam oru purushana kudunga nanu kolandiya vandu kudutha na enna pandrathu nanu kolappamalla irukku ana 34 avasanathile she also reacted in a similar manner முப்பத்தி நாலாம் வசனத்திலே மரியாளும் அதே போலவே பதில் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது மரியால் தேவதை நோக்கி இது எப்படி ஆகும் புருஷனை அறியேனே என்றாள் ரெண்டு பேருமே தூதனை சந்திக்கிறார்கள் both of them have received a promise of a child ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு குழந்தை பிறக்க போற என்ற வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது both of them are afraid ரெண்டு பேருமே பயப்படுகிறார்கள் both of them were given the name of a child ரெண்டு பேருக்குமே குழந்தையினுடைய பேர் என்ன என்று சொல்லப்படுகிறது and both of them asked the same question how can this be ரெண்டு பேருமே இது எப்படி நடக்கும் என்று கேட்கிறார்கள் one was a man and another one is a woman முதலாவது ஒரு ஆணை பார்க்கிறோம் அடுத்தது ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறோம் one is a priest and the other one is a commoner இரண்டாவது பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஆசாரியனாக இருக்கிறார் இவ்வளவு ஒரு சாதாரண பெண்மணி this is a married man this is a virgin girl ஒன்று கல்யாணமான ஒரு மனிதர் இது திருமணம் ஆகாத ஒரு பெண் now all people can have children and there is precedence in the bible வயதானவர்களுக்கும் குழந்தை பிறக்கும் வேதத்தில் அதற்கான பல சந்தர்ப்பங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு but no virgin girl has ever given birth and there's no precedence in the bible ஆனால் ஒரு கன்னி ஒரு குழந்தையை பெற்றால் என்பது எங்கும் சொல்லப்படவில்லை but both ask the same question ரெண்டு பேருமே ஒரு கேள்வியை ஒரே கேள்வியை கேட்கிறார்கள் my curiosity is this என்னுடைய ஆர்வம் என்னன்னா why did the angel blessed the little girl but then rebuked the priest ennudaiya kelvi enna nu ketta oru rendu perume ore maadhiriyana kelviye kekkum bolude mariyal aashirvadikkapadugiral adhe velile sagariya kutrapadathapadugiral sabikkapadugiral the reaction in verse 20 the bible says iruvatha vasanathai paarungal vedam solugirathu you will be silent and unable to speak until that day that these things takes place because you did not believe my words idho thagunda kaalathil niraivera pogura en vaarthigalai nee viswasam padinaale viswasiyaada padinaale ivaigal sambhavikkum naal mattum nee pesa koodamal oomaya irupai endra in verse 45 the bible says that mary believed and that there will be a fulfillment of what has spoken to her 45th vasanathile viswasitha அவளை பார்க்க பாக்கியவதி கர்த்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் so can i humbly say this நான் இப்பொழுது தாழ்மையா இதை சொல்ல முடியுமா when you are going through a situation that is complicated உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சிக்கல் நிறைந்த காரியங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் போகிற பொழுது man may look at the outward appearance மனிதன் வெளி தோற்றத்தை பார்ப்பான் but god is looking at the heart ஆனால் தேவனாய கர்த்தரோ உங்கள் இருதயத்தை பார்க்கிறார் here is an old man அங்கே ஒரு வயதான மனிதர் இருக்கிறார் he is a priest அவர் ஒரு ஆசாரியனா இருக்கிறார் and he has been serving god faithfully அவர் தேவனுடைய காரியங்களை உண்மையாய் செய்கிறார் but yet in his heart there was unbelief ஆனால் அவருடைய இருதயத்திலோ அவிசுவாசம் இருக்கிறது i want you to listen to me carefully என்ன தயவு செய்து கவனியுங்கள் when when we when we think about going through complex situations நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சிக்கல்களுக்குள்ளே நாம் போகிற பொழுது one of the most important thing we need to take care is our heart நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை கவனித்து பார்க்க வேண்டும் அந்த இருதயத்துல தேவன் மேல விசுவாசம் அவருடைய வார்த்தையின் மேல விசுவாசம் இருக்குதான்னு நம்ம நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஆனா இதுல ஒரு சிக்கல் பாருங்க எத்தனையோ வருஷம் ஜோபம் பண்ணி அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நினைச்ச காலத்துல கத்தர் அந்த பதில் கொடுக்குறாரு ஒன்றும் வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்கல இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பமே சிக்கல் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு பதினேழு வயசு பொண்ணு ஒன்று கல்யாணம் ஆகலை அவங்க அம்மா கிட்டே போய் எப்படி சொல்லலாம் அது நான் நல்ல பொண்ணாக தான் இருக்கிறேன் ஆனால் வயிற்றுல என்னமோ வளருதுன்னு வீட்டில் ஒத்துக்குவாங்களா அக்கம் பக்கம் ஒத்துக்குவாங்களா ஊரார் உறவினர் ஊற்றுவாங்களா அது எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு நிலமை வரும் ஷி ஹேஸ் டு வாக் த்ரூ ஷேம் அண்ட் ஹியூமிலியேஷன் அவள் நிந்தையும் அவமானத்தையும் சுமந்தவளாக வாழ வேண்டியவளாக இருந்தாள் பட் ஷி ஸ்டில் 
someone who received the favor of god anal devunudaiya paarvaile kirumai petravalagavum irukkar i want you to think about this indha kaaryathai kurithu neengal sindhikka vendum see sometimes we think that when we are highly favored by god that we are that we are somehow shielded from the shame and humiliation nam pala velaila enna nenikrom devunnathirundu namakku dayavum kirumaiyum kedaikumanal nam avamanathaiyum nindiyum sumakkavamal tappi viduvom endru nenikrom but the bible says she had to walk through that anal vedam solugirathu aval avamanathaiyum nindiyum sumakka vendiyavala irundal but she accepted it aval adai yetukondal she said let it be unto me according to your word ummude sithathin padiye enak aaga kadavindra aval yetukondal why would she be able to receive it ஏன் அப்படி அவளால செய்யக்கூடியதாக இருந்தது காட்ஸ் வில் இஸ் டோட்டலி சாவரன் காரணம் தேவனுடைய சித்தம் என்பது முழுவதும் சர்வ வல்லமை உள்ளது அவளை கேட்டு செய்யல உனக்கு இது தட்டுமான்னு கேட்கல கொடுத்துட்டார் காட்ஸ் வில் இஸ் டோட்டலி சாவரன் தேவனுடைய சித்தம் என்பது முழுவதும் சர்வ வல்லமை உள்ளது இட்ஸ் குளோரியஸ்லி ரிடெம்ப்டிவ் அது மகிமைக்கான மீட்புக்குரியது சம்டைம்ஸ் பஸ்லிங் சில வேளைகளிலே அது புரிந்துகொள்ள முடியாதது பட் ஆல்வேஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஆனால் முற்றிலும் அது பரிபூர்ணமானது ஹalleluya ஹalleluya இரண்டாவது செகண்ட் லென்ஸ் தட் we need to use இரண்டாவது நாம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய அந்த பார்வை என்ன இட்ஸ் a lens of comparison இதுதான் ஒப்பீடுகளை நாம் கவனிக்க வேண்டும் there are two pregnant women that luke chapter 1 highlights for us இந்த லூக்கா முதலாவது அதிகாரத்திலே ரெண்டு கற்பனை பெண்களை நமக்கு முன்பாக நிறுத்துகிறார் in verse 39 to verse 45 நீங்கள் 39 முதல் 45 வசனங்களை படிக்கிற பொழுது அன்னாட்களிலே மரியாள் எழுந்து மலைநாட்டுள்ள யூதாவுள்ள ஒரு பட்டணத்துக்கு தீவிரமாய் போய் சகரியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்த எலிசபெத்தை வாழ்த்தினார் எலிசபெத் மரியாளுடைய அதுலே கேட்ட பொழுது அவளுடைய வயிற்று அந்த பிள்ளை துள்ளிட்டு எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட உரத்த சத்தமாய் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கற்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது என் ஆண்டவருடைய தாயார் என்னத்தில் வந்தது எனக்கு எதனால் கிடைத்தது இதோ நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்த உடனே என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை களிப்பாய் துள்ளிட்டு விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி கத்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் என்றாள் what a beautiful picture of two pregnant women coming together and greeting one another rendu karpani pengal oru vare oru var sandhikkirargal oru vare oru var vaatikkolugirar evlo alagana oru nigalchi adu i want you to think about these two women inda rendu pengalai kurithu neengal sindhithu paarga one is a older jewish woman முதலாவது பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது யூத மார்க்கத்திலே இருக்கக்கூடிய வயது முதிர்ந்த பெண்மணி ரெண்டாவது ஒரு யூத பெண்மணி தான் ஆனால் அவள் கன்னியா இருக்கிறாள் தேவனுடைய காரியங்களை புரிந்து கொள்ளத்தக்க ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி உள்ள வயதான பெண் பட் வேரஸ் மேரி இஸ் அங் ரோப்ஸ் இன்னும் ஆழ்க்கைக்குரிய காரியங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிற மரியால் என்கிற சிறு but she is a wife of a priest elizabeth elizabeth ai paarkum bolude or aasariyanudaiya manavi here she is a commoner ivalo or sadharana or pen but what what is how can we compare these two women in the rendu pengalaiyum nam eppadi oppittu paarkavum what are the similarities ivanga rendu verkulla ottuma enna they both believed in god rendu verume devan mele nambikkai ullavargal they both going to give birth to sons ivargal rendu verume kulandai aan kulandai petrukka pogaru both their babies will change the course of the world in the rendu pillaigalume ulagathudaiya pokai maathiyamaikka pogravargal one is john the baptist ondru yohann snaragan the other one is jesus the savior of the world in the ulagathai rachikka vandavar yesu christ rendu avadi hallelujah hallelujah but i want you to ask this question ipozhudhu oru kelviye neengal kekka vendum the question is this in the kelvi enna endra if you were to choose a woman that is going to give birth to the savior of the world which of these two women will you pick உலகத்திற்கான இரட்சகரை பெற்றெடுக்கிற பெண்ணை தீர்மானிக்கிற தீர்மானத்துடைய பொறுப்பு உங்களுக்கு விடப்பட்டால் இந்த ரெண்டு பெண்களிலே எந்த பெண்ணை நீங்கள் தெரிந்தெடுப்பீர்கள் இந்த உலக பிரகாரமாக பார்த்தா யார் எடுப்போம் உலக பிரகாரமா பார்த்தா நம்ம எலிசபெத் தான் தேர்ந்தெடுப்போம் வாய் ஏன் தெரியுமா பிகாஸ் ஷீஸ் ஓல்டர் காரணம் வயசானவங்க she understands all the deep things of god andavaragiya devunudaiya karyangalai arindaval mature aval mudichi adaindaval but mary is still growing ipozhudhu mariyal innum karyangal ariyala she still needs to learn a lot of things innu ariya vendiya karyangal pala irukku avalukku but the bible says anal vedam solugirathu god chose andavaragiya devan therindaar who did he choose he chose mary 
யாரை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தார் மரியாதை தான் தேர்ந்தெடுத்தார் the reason is because yen andor mariyana therndedukkar the bible says he chose her because of his grace avar thamudiya kirubayinaale therndedutar i want you to listen to me carefully in the devu seidu gavaningal many times we we talk about the qualifications a person has nam palarudaiya thagudiyalai kurithu pesuvom we talk about the the you know how long i have been a christian you know how much i have done for god oh naan evvalavu aandugal kristavanaga irundhen oh naan devanukkaga evvalavu kaaryangalai seidhirukkiren நாம் பேசுவோம் பட் காட் டசன்ட் चूஸ் बेस्ड ஆன் தோஸ் ஆனால் தேவனாய கர்த்தர் தேர்ந்தெடுப்புகளை செய்கிற பொழுது அதன் அடிப்படையில் அவர் தேர்ந்தெடுப்புகளை செய்கிறார் சம்டைம்ஸ் ஹி चूஸ் இஸ் बेस्ड ஆன் ஹிஸ் பியூர் கிரேஸ் ஹிஸ் சாவரன் எலெக்டிங் கிரேஸ் அவர் தம்முடைய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியும் அவருடைய கிருபையின்படியும் மட்டுமே தேர்ந்தெடுப்புகளை செய்கிறார் ஹalleluya hallelujah and when we when we recognize this sometimes it's puzzling for us நாம் இதை புரிந்துகொள்ளுகிற பொழுது நமக்கு பல வேளைகளிலே இதிலே ஒரு கேள்வியாக குழப்பமாக வருகிறது that's why one of the things that we need to to understand is it's not based on how much effort we have done how much we have been qualified or how far we have come it is purely by the grace of god that we are what we are today naam indrakke irupadu naam seidadunalo nammudaiya kaaryangalinalo alla devanudaiya kirubainal maatrame indrakki naam irundukondirukkrom hallelujah hallelujah i want you to listen to me carefully neengal daivasai sindhingal when life becomes complicated ungal vaalkai sikkal aagura poludhu god not only looks at the heart ungal irudhayangalai nokki paarthu god not only looks at the heart andavar irudhayangalai maatrame paarkkirar irudhayathai paarkkiradhu maatram allamal avarudaiya kiruvai neenga saandirukkringala nu paakkara amen 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 avarudaiya kiruvai namma saandirukkanum hallelujah hallelujah oru murai marubadiyum solluma god's will is totally sovereign devanudaiya sittam muluvadum sarva vallame ullathu God's will is gloriously redemptive. தேவனுடைய சித்தம் மகிமையான மீட்புக்குரியது. God's will is sometimes puzzling. தேவனுடைய சித்தம் சில சமயங்களிலே புரிந்துகொள்ள முடியாதது. God's will is always perfect. ஆனால் தேவனுடைய சித்தம் முற்றிலும் அது எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமானது. Hallelujah. Hallelujah. அது ஒருமுறை தமிழ்ல மறுபடியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தமிழ்ல சொல்லுவோம் தேவனுடைய சித்தம் முற்றிலும் சர்வ வல்லமையானது. தேவனுடைய சித்தம் மகிமையான மீட்புக்குரியது தேவனுடைய சித்தம் சில சமயங்களில் புரிந்து கொள்ள முடியாதது ஆனால் தேவனுடைய சித்தம் எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமானது The third lens that we need to use மூன்றாவது நாம் பார்க்க வேண்டியது என்ன the lens of convergence இங்கே மூன்றாவது நாம் பார்க்க வேண்டியது ஒருங்கிணைப்புகளை கவனிக்க வேண்டும் the bible talks about the mary song and zacharias prophecy இந்த அதிகாரத்திலே மரியாளுடைய பாடலும் சகரியாவுடைய தீர்க்க தரிசனமும் சொல்லப்படுகிறது ஐ வாண்ட் யூ டு திங்க் அபவுட் திஸ் தட் when ஜக்கரியா என்கவுண்டர் தி ஏஞ்சல் இந்த சகரியா தூதனை சந்தித்த பொழுது இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் एवरी டே தட் யூ வுட் மீட் an angel ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மனிதன் தேவன் தூதனை சந்திக்கிறது இல்லை மீனிங் there is there is uh, 24 divisions in among the levites அன்றைக்கு இருந்த லேவியர்களிலே 24 பிரிவுகள் இருந்தார்கள் each day a division a, a levite from a division will be allotted to go into the temple over naalum and and 24 pirivugalil irundhu oru aasariyan therivu seiyappattu ange kathrudey aalayathile avan ooliyathai seivan and the way they are chosen is by casting lots eppadi avan therivu seiyapaduvan endru kettal seetu pottu thaan ange therivu seiyapaduvan and here is a person who has received that lot இப்பொழுது அந்த சீட்டு போட்டு தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதன் தான் சகரியா இன் ஹி வாக்ஸ் இன் டு தி டெம்பிள் அவர் ஆலயத்துக்குள்ளே போகிறார் அண்ட் ஆன் தட் டே தேர் வாஸ் an angel waiting for him அந்த நாளிலே அவருக்கு தந்திக்கும்படியாக தேவனுடைய தூதன் வந்து நிற்கிறான் அண்ட் தி angel said god has heard your prayer அங்க தூதன் சொல்கிறான் கத்தருடைய ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார் and god is answering your prayer தேவனாய கத்தரும் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்து விட்டார் you're going to have a son உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்க போகிறது ஆண் குழந்தை பிறக்க போகிறது பட் தென் ஹி ஹேட் அன்பிலீவ் இன் இஸ் ஹார்ட் அவருடைய இருதயத்திலே அவிசுவாசம் இருந்ததனாலே ஹி செட் ஹவு கேன் திஸ் பீ இது எப்படி நடக்கும் என்று கேட்கிறார் அண்ட் தி ஏஞ்சல் ரெப்யூக் டு அண்ட் செட் யூ ஆர் going to be mute for till the birth of the son அந்த தூதன் அவனை கடிந்து கொண்டு குழந்தை பிறக்கிற வரையிலே நீ ஊமையா இருப்பாய் என்று ஒரு சாபத்தை கொடுக்கிறார் and now the child is born இப்பொழுது குழந்தை பிறந்து விட்டது 
and the neighbors are coming and and want to know what the name of the baby was going to be in the kulandaiki enna per vekka vendum endru and the uttar pesikondirukkarar and zachariah writes the name john yovan endra perile eludhu palagaiyile and yo sagariya eludugirar and immediately the bible says his tongue was loosed and now he could vedam solugirathu udane avanudaiya vaai thirakkapatta avan pesinaan and the verse from verse 67 all the way to 72 Nigla, we read the prophecy that he brought forth ningal 67 irundhu 72 varaiyum paarpillanal avanudaiya thagappanaiya sagariya parishuddha aaviyinale nirappapattu theerkadasiramaga israelin devanaiya kattarukku stotram undavadhaga avar nammudaiya pilaakkalukku vaakka thatham pannina irakkathai seivadarkum thammudaiya parishuddha udanbadikkai nilaitharli ungal satrukkalin kaiyil indru neengal vidudhayaakkapattu uyirodil irukkum naalellam bayam illamal enakku munbaga parishuddha thodum nee யோடும் எனக்கு ஊழியம் செய்ய கற்றிடுவேன் என்று அவர் நம்முடைய பிதாவாய் ஆபிரஹாமுக்கு இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவதற்கும் ஹalleluya hallelujah for 9 months when he was muted the bible says that he must have been meditating on the covenant that god had made with his people in the sagariya 9 maadam alavum pesa mudiyamal irundha velaiyile devanaiya katta thammudaiya janangalodu seidha udanbadikai mele avan thannudaiya kavanathai vaithaan see he was always focused on what didn't happen in his life thanude vaalkile enna nadakkavilla enbadai ivlo naal yosichirundar when he thought about that, he was operating in unbelief avar appadipatta kaariyathile yengikondirukkumbodhu avude viswas avude hridayathile avu viswasam but when he started to see the wide angle perspective of what god is doing his heart was filled with faith anal devanaya kattar enna seidhu kondirukkarar endra the virivana paadhaiyile paarkkarapodhu andha paarvai nimittam avarukkulle viswasam valarugirathu look at this in verse 68 he says for he has visited his people and he has redeemed his people 68th vasanathile 69th vasanathilum avar thaakku thannapadna irakkathai seivadarkku irangi irukkarar endra avan sonna and these are the things he has spoken concerning the holy Uh, with the mouths of the holy prophets avar tirkadarsin vaayinale sonna vaarthigalai niraivettugirar endru solugirar and then verse 72 says that this is the promise that god has made to our father abraham abrahamukku itta aanaiye devan niraivettugirar endru avan sonnaan in other words now zachariah is going all the way back to see the big picture of what god has been doing ippozh zachariah enna seigirar devan seigira periya karyangalin pakkam thanudaiya paarvaiye thirupugirar god chose a man by the name of abraham abraham engira oru manidhanai devan therindukondar and god made a covenant with him avarodu kuda devan udanbadikkai pannina and god gave him a promise aandavar avarku oru vaakkathathai kodutha and god said i will be good to you நான் உனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று சொன்னா and i will fulfill my plan in your life என்னுடைய திட்டத்தை உன் வாழ்க்கையில நிறைவேற்றுவேன் என்று சொன்னா and in you the nations of the earth will be blessed உன்னை கொண்ட ஜாதிகளை தேவன் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னா and god confirmed this through all the mouths of the prophets எல்லா திர்க்கதரிசின் வாயிலும் இதே வார்த்தையை தேவன் வைத்தார் but then comes zacharias life இப்பொழுது வருகிறது சகரியாவினுடைய வாழ்க்கை and zacharias says lord i've been asking for a son but you haven't given me one சகரியா ஆண்டவர் பார்த்து சொன்னா நான் இவ்வளவு நாள் ஒரு குழந்தையை கேட்ட நீங்க தரல and he was very discouraged அதனால நான் சோர் விட்டவன் ஆயிட்டேன் but you know what உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா when god is fulfilling that plan he suddenly recognizes my life is attached to that plan of god ஆனால் தேவனாய கத்தருடைய திட்டத்திலே தன்னுடைய வாழ்க்கை எங்கே பொருந்தி வருகிறது என்று அவன் கண்ட பொழுது அவனுடைய இருதயம் விசுவாசத்தினாலே நிரம்பினது he said it's not just about God fulfilling my prayer request. தேவன் என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டார் என்பது அல்ல இங்கு முக்கியம் that he is fulfilling his plan. அவர் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறார் என்பதுதான் முக்கியம். And therefore now the time has come for the plan to be fulfilled. இப்பொழுது அந்த திட்டம் நிறைவேறுவதற்கான காரியத்தை தேவன் செய்கிறார் என்பதை அவன் கண்டான். Therefore ஆகவே he answers my prayer. அதனாலே இப்பொழுதுதான் என்னுடைய ஜெபத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுக்கிறார் ஆர் பிறக்கிறார் யோவான் ஸ்நானகன் பிறக்கிறார் now he looks at his son இப்பொழுது தன்னுடைய மகனாகிய யோவான் ஸ்நானகனை பார்க்கிறார் and then he says son மகனே என்று அவரை பார்த்து சொல்கிறார் in verse 6 76 and 77 76 77 வசனங்களை பாருங்கள் நீயோ பாலகனே உன்னதமானுடைய தீர்க்கதரிசி என்னப்படுவாய் நீ கத்தருக்கு வழிகளை ஆயத்தம் பண்ணவும் நம்முடைய தேவனுடைய உருக்கமான இரக்கத்தினாலே அவருடைய ஜனத்திற்கு பாவம் மன்னிப்பாகிய இரட்சிப்பை தெரியப்படுத்தவும் அவருக்கு முன்பாக நடந்து போவாய் ஹalleluya ஹalleluya in other words he now says john you're not just my son 
இப்பொழுது யோவானை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் யோவானே நீ எனக்கு பிறந்த மகன் மாத்திரம் இல்லை you're not just my family nee ennudey kudumbathukkaga porandavan maatram alla you are part of god's big picture nee devanudey and the rechippin thittathin oru pagudi and that picture is that god is calling you to be a forerunner nee devanudey kumaranukku munbaga valiyai aayatham manna nadandu poga thakkavalai alaikkapattavan avar modhala job panitte irukkaraaru yen idu neravetra maatra endu nu theriyala avarku ana ஒரு காலகட்டத்தில் கத்தர் அதை நிறைவேற்றும் போது அவர் யோசிக்கிறாரு அடரடா இது வரைக்கும் என்னுடைய ஜபத்தை நீங்கள் செய்லியே செய்லியேன்னு தான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இங்கே இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது உங்களுடைய பரிபூர்ண திட்டத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றி கொண்டே வரீங்க அந்த ஏற்ற நாளில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்வீங்க ஈவன் மேரி ஹேட் த சேம் ரெஸ்பான்ஸ் மரியாதை பார்க்கும் பொழுது மதியாலும் அப்படியே அந்த பதில் செய்கை செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம் இன் வேர்ஸ் 46 அண்ட் வேர்ஸ் 47 நீங்கள் 46 47 வசனங்களிலே அப்பொழுது மரியால் என் ஆத்துமா கத்தரை மய்மைப்படுத்துகிறது என் ஆவி என் இரட்சகர் ஆகிய தேவனில் கழி கூறுகிறது இன் अदर वर्ड्स வை வுட் a girl who is going to go through shame and humiliation will respond by saying i rejoice in my god who is my savior பிரியமானே அவமானத்தையும் நிந்தையும் சுமக்க போகிற ஒரு பெண் என்னுடைய ஆத்மா கத்தரை மயிமைப்படுத்துகிறது என்னுடைய ஆவி கத்தருளே மகிழ்கிறது என்று சொல்ல முடியுமா ரீசன் வாய் ஷி குட் சே ஆனால் அவள் சொன்னதுக்கான காரணம் என்ன captured the big picture of god aval devanudaiya thittathile thannudaiya vahivagam enn enbadai aval urandukondaal See the Bible says the angel of the Lord said to her in verse 32 32 verse endu paarpillanal he will be great and will be called the son of the most high and the Lord will give to him the throne of his father David and he will reign over the house of Jacob forever Our and of his kingdom there will be no end avar periyavara irpar unnadamaadiya kumaran enapaduvar kattaraiya devanude pidavaiya taavidin singhasanathai avarku kodupar avar yaakobin kudumbathara endraikkum arasaalvar avudaiya rajyathirkku mudiviradhi hallelujah hallelujah and when she recognized that My life is not just my life my life belongs to him avalukku ondru purindathu ennudaiya vaalkai ennudaiya vaalkai alla adhu devan enakku kodutha vaalkai hallelujah hallelujah adhu kathar enakkaga kodutha vaalkai amen adhu ennudaiya vaalkai illa ennudaiya neram ennudaiya thaalandu enakku avar koduthirukkira kiruvaigal idhu ella edarkaga avrudaiya naama maigimaikkagavum amen avrudaiya rajyathin நற்பணிக்காகவும் அவர் பயன்படுத்தணும் அந்த பெரிய திட்டத்தை அவர் நிறைவேற்றி கொண்டே வருகிறார் அந்த திட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் இணைந்து பார்க்கும்பொழுது நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வருது ஒரு சமாதானம் வருது அது எந்த எவ்வளோ நேரம் நம்ம காத்திருந்தாலும் அன்றுவரே நீர் அதை நிறைவேற்றுவீர் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வருது அது இல்லாத இருக்கும்போது தான் உள்ளுக்குள்ள குழப்பம் இந்த காலை வேளையில் நான் உங்ககிட்ட கேட்கறது லைஃப் பிகம்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் உங்க வாழ்க்கை சிக்கல் ஆகிற பொழுது யூ நீட் டு ரெஸ்ட் இன் த பிளான் ஆஃப் காட் நீங்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் you just rest in what he has promised andavaraya devan ungalku enna vaakkithatham pannirukkararo andha vaakkithathai neengal saarndu kolla vendum that's what luke is trying to paint for us in this big picture in the karyathile luka namakku telivu paduthuvathu idhu da See when when does life become complicated? எப்பங்க உங்க வாழ்க்கை சிக்கலுக்கு உள்ளாகும்? There are two things Luke highlights. இங்க Luke இந்த இடத்துல ரெண்டு காரியங்களை சொல்கிறார். Life becomes complicated when we are not given what we asked for. நாம் எதை கேட்கிறோமோ அது நமக்கு கொடுக்கப்படாத போது நம்முடைய வாழ்க்கை சிக்கலுக்கு உள்ளாகிறது. But at the same time life also gets complicated when we are given what we don't want adhe velaila nam kekkadha namakku kodukkum bodum vaalkai sikkalagum ketada kodukkalanalum sikkalam sikkal ketkadada kodutalum kodutalum sikkal da ana rendu sikkalukkum veliya varadhu ore vaadhu da aandur edha paakkaraaru nammudi irudaitha paakkaraaru irudaithile andha nenja kal nenja maathiradinga ஐயோ இவ்வளோ நேரம் நான் விசுவாசமாக இருந்துட்டு எனக்கு என்னென்னமோன்னு ஆண்டு ஒரு காசு செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் கத்தர் எனக்கு இப்படி செய்யலையே 
தனியாக உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்கும்போது அது செய்யாத மாதிரி தோணுது ஆனால் அவருடைய அவருடைய பெரிய பிக்சரில் பார்க்கும்போது அன்றுவரே நீங்கள் உங்களுக்கு செய்கிறத உங்களுடைய நாம மகிமைக்காகவும் உங்களுடைய ராஜ்யத்தினுடைய நல்லதுக்காகவும் என்னுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் நீங்கள் செய்வீங்க அது மாத்திரம் எனக்கு போதும் என்று சொல்லி நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் மேரியை தான் சூஸ் பண்ணார் ஏன் மேரியை சூஸ் பண்ணார் நாட் பிகாஸ் ஹேட் த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் மரியாதை தெரிந்து கொண்டதற்கு காரணம் மரியாள் முழுவதும் தகுதி உடையவளாக இருந்ததினால் அல்ல பட் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் கிரேஸ் ஆனால் அவருடைய கிருபையினால் மாத்திரமே அவரை தெரிந்து கொண்டார் மறந்துடாதீங்க இதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஆமையை தூக்கி ஒரு ஒரு போஸ்ட் உடைய ஒரு பில்லர் மேலே ஒரு சவுத்து மேலே பில்லர் மேலே ஒரு போஸ்ட் தூண் மேலே வச்சுருந்தா ஆமைக்கு எப்பயுமே யோசிக்கணும் நம்மளால் இங்கே வரத்துக்கு முடியாது எப்படி ஆமை மேலே ஏறுமா ஆஹா அப்போ யாரோ தானே தூக்கி வச்சாங்க மேலே அந்த நினைப்பு இருக்கணும் அண்டு ஒரே எனக்கு இது உங்கள் கிருப உங்கள் கிருப உங்கள் கிருப உங்கள் தயவு அதான் ஆனால் சில சமயங்களில் சிக்கலான பாதையில் அவர் கொண்டு போகிறார் அதுவும் அவருடைய செயல் தான் அந்த சமயத்திலும் நம்முடைய இருதயத்தில் அந்த சந்தோஷம் இருக்கணும் அந்த அந்த அர்ப்பணிப்பு இருக்கணும் அந்த அர்ப்பணிப்பு எப்படி இருந்தது மேரிக்குள்ள உங்கள் வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவு ஆக கடவுது உங்கள் வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுது ஆண்டு வரே ஒரு முறை மறுபடியும் சொல்லுவோம் God's will is totally sovereign நாம் திரும்ப ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் தேவ சித்தம் முற்றிலும் சர்வ வல்லமை உள்ளது தேவ சித்தம் மகிமையான மீட்புக்குரியது தேவ சித்தம் சில சமயங்களில் புரிந்து கொள்ள முடியாதது ஆனால் தேவ சித்தம் எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமானது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கேள்வியை வச்சுட்டு முடிச்சிடுறேன் நான் ஒரு கேள்வியோடு கூட முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு சிக்கல் உள்ள வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்களா அல்லது வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறீங்களா When the Mary receives the word Mariyal vaarthaiye petrukonda poludhu she responds by saying aval sonna vaarthai enna I can see a lot of complication here inge pala sikkalgalai naan paarkiren but yet let it be according to your word aanalum ummudaiya vaarthaiyin padiye enakkaga kadavu and she submits herself aval thanne mutthilumaga arpanitha and to that Mary andha Mariyalukku thaan and the angel of the lord said Mariyalukku thaan thoodan sonnaan nothing will be impossible to god devanal koodada kaaryam onrum illai hallelujah hallelujah shall we give the lord a clap offering come karangalai thatti kathirukka nam nandri selukkom deva sittam nerivera ennai arpanikkire inda paadalai nam ellar seerndu paadumbodhu kathirukku kaanikkeyalai nam kodukkalam hallelujah தேவ சித்தம் நிறைவேற எனையும் ஒப்படைக்கிறே தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தோணிக்குதே பாடுவோம் தேவ சித்தம் நிறைவேற எனையும் ஒப்படைக்கிறே தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தோணிக்குதே முக்களுக்குள் மலர்கின்றதோ மக்களை கவரும் லீலி புஷ்பம் போ படுவோம் முட்களுக்குள் மக்களை கவரும் லீலி புஷ்பம் போ என்னையுமே சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக 
பேசிக்கொள்ளும் <laughs> நான் உண்மையாக நம்புகிறேன் நம்ம என்றைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ நம்முடைய சுய சித்தங்கள் எல்லாத்தையும் பலிபிடத்தில் வச்சுட்டு தேவ சித்தத்தின்படி வாழணும் அப்படின்னு நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் எத்தனை பேர் இதுக்கு ஆமின்னு சொல்லுவீங்க முந்தின காலம் நம்ம லைஃப்பில் இருந்தது அப்போ நம்ம மனதும் மாமிசமும் விரும்பினவைகளை நாம் ஆசையாக செய்தோம் ஆனால் ஒருவன் கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் போது என்ன செய்கிறான்னா தன்னைத்தான் வெறுக்கிறான் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு இயேசு பின்னால போகிறான் அவர் எங்க போகிறாரோ போகிறான் ஏன்னா வேற இயேசு வேற எதுவுமே சொல்லலை என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் அவ்வளோதான் அப்போ இனிமே என்னுடைய டைரக்ஷன் என்னுடைய டெசிஷன்லாம் கிடையாது அவர் எங்க போறாரோ அப்படியே நான் போனோம் அப்படின்னு ஆனால் அநேக வெளியில் இந்த தேவ சித்தம்ன்றது நிறைய வெள்ள நம்மளை பெரிய கேள்விக்குள்ளாக்கிறது உண்மையாகவே நான் தேவ சித்தத்தில் தான் இருக்கிறேனா நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் எந்த யூத் மீட்டிங் போனாலும் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் அப்படின்னு வச்சா 
உலகத்தின் எந்த பகுதியும் நான் போயிருக்கும் போது இதை நான் பார்த்துருக்கேன் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் வாலிபர்களை கேள்வி கேளுங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் இந்த கேள்வி ஒரு மூணு நாலு கேள்வியில் கண்டிப்பாக இது ஒன்று இருக்கும் என்னென்னா தேவ சித்தத்தை அறிவது எப்படி ஹவு டு நோ த வில் ஆஃப் காட் என்று கேட்பாங்க அப்போ நான் என்ன அர்த்தம்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்குது இது தேவ சித்தமா ஏன் அப்படி ஒரு கேள்வி வருதுன்னா தேவ சித்தமா இருக்குமானால் இப்படி நடக்குமா இதெல்லாம் கர்த்தர் அனுமதிப்பாரா கர்த்தரை சார்ந்து நம்பி வந்தா இப்படியெல்லாம் கூட நடக்குமா இன்றைக்கி நம்ம கேட்ட செய்தி என்ன தேவ சித்தமா இருக்கும்போது சில வேளையில் கர்த்தர் நம்மை சங்கடமான இடங்களில் கொண்டு போய் விட்டுருவாரு சில சந்தேகங்கள் எழும்பும்படியான சங்கடங்கள் வரும் சகரியா பல வருஷமா ஒரு காரியத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு நாள் இதுக்காக ஜபிக்கவே இல்லை மரியாளுக்கு அது கிடைக்குது இது என்ன இது ஒருத்தர் வேணும் வேணும் நிற்கிறார் அவர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் ஒன்று வேணாம் வேணாது அது கிடைக்குது அப்ப இதுல யார் தேவ சித்தம் செய்யறது அப்படின்றது குழப்பம் வந்துருது பார்த்தீங்களா அப்ப நம்ம இன்னைக்கு என்ன பாடம் படித்தோம் நான் பெறுவதும் நான் பெறாததும் ஒன்றே ஒன்றை தீர்மானிக்கிறது கர்த்தர் ஆழுகை செய்கிறார் நாம் அவருடைய கருத்தின் கிரியைகளாக இருக்கிறோம் கர்த்தர் கொடுக்கிறதும் கொடாமல் இருக்கிறதும் அவருடைய ஆதீனத்தில் இருக்கு அவருடைய வல்லமை அதை தீர்மானிக்குது நம்ம நிறைய வேலை கொடுக்கிறாருனா கர்த்தர் எடுக்கிறாருனா பிசாசுன்னு நம்ம உடனே டிஃபைன் பண்ணிடுறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுது கர்த்தர் உயர்த்தவும் செய்கிறாரு தாழ்த்தவும் செய்கிறாரு நடுறாரு பிடுங்குறாரு கொடுக்கிறாரு எடுக்கிறாரு யோபு அதான சொல்கிறாரு கர்த்தர் கொடுக்கவும் செய்கிறாரு எடுக்கவும் செய்கிறாரு ரெண்டையுமே அவர் செய்வார் அப்படின்னா ஏன்னா குயவனுக்கு அந்த களிமண் மேலே என்ன இருக்குது முழு அதிகாரம் இருக்குது அப்போ என் வாழ்க்கையில் என்றைக்கு நான் ஆண்டவருக்கு நான் அர்ப்பணிச்சிட்டனோ அவர் ஸ்டேரிங் அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு அவருக்கு இஷ்டமானபடியெல்லாம் நம்மளை நடத்துகிறாரு அவருடைய மகிமைக்கென்று நம்மை நடத்துகிறார் ஒன்றும் மறந்துடாதீங்க அதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை ஏனென்றால் தேவன் எப்பொழுதுமே நன்மைக்கு எதுவாகவே செய்கிறார் ஹலே லூயா ரெண்டாவது நம்ம கவனித்தோம் இன்றைக்கு செய்தியில் தேவன் நம்முடைய தகுதியெல்லாம் பார்த்து கர்த்தர் நமக்கு செய்கிறதில்ல அவருடைய கிருபையின்படி செய்கிறார் ஒரு அனுபவசாலி வயசான ஒரு பாஸ்டருடைய ஒய்ஃப் ஒரு ப்ரீஸ்டுடைய ஒய்ஃப் ஆசாரினுடைய மனைவி பல வருஷமா நீதியாக நடந்து நேர்மையாக நடந்து உத்தமமாக நடந்து ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மாவுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தது என்ன வழிய ஆயத்தம் பண்ணுறவனை தான் ஆண்டவர் அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்தாரு ஆனால் ஒரு இளம் பிள்ளை இப்போ தான் வாழ்க்கையே துவக்க போகிறா அவள்கிட்ட யாரை கொடுத்தாருனா வழியவே கொடுத்தாரு You understood that? வழியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறவன பல வருஷமா அனுபவசாலி கொடுக்கிறாரு நானே வழின்னு சொன்னார் பாருங்க அவரை யாரு கொடுத்தாருன்னா அனுபவமே இல்லாத ஒரு பிள்ளை கொடுத்தார் நம்முடைய தேவர் நம்முடைய தகுதியினாலே அல்ல அவருடைய கிருபையினால நம்ம உயர்த்துறாரு நம்ம வாழ்க்கையில பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய அநாதி தீர்மானமும் நமக்கு செய்கிறது ஆனா ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா இந்த தேவ சித்தத்தின் பாதையில நடக்கும் போது எல்லாவற்றையும் தேவன் முதல் நாளில் நமக்கு விளக்குறது இல்லை எப்படி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா பதிலே கிடையாது வாய் அடைச்சு விட்டார் அவ்வளவுதான் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு நோ கம்யூனிகேஷன் அவ்வளவுதான் உட்காந்துரு எல்லாத்துக்கும் வழக்கம் கிடையாது பதில் கிடையாது ஆனால் நம்ம பொறுமையாக காத்திருப்போமானா நிச்சயமாய் ஒரு நாள் கர்த்தர் நம்மை துதிக்க வைப்பார் ஏன் தெரியுமா அவர் என்றென்றும் துதிக்கு பார்த்தீரார் ஒருவனும் கர்த்தர்கிட்ட வந்து குற்றம் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது தேவ சுத்தத்துக்கு நம்ம அர்ப்பணித்து நம்ம வாழும் போது ஒரு நாளும் ஒரு மனுஷனும் ஆண்டவற்ற போய் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையை நீங்கள் நாசமாக்கிட்டீங்க என்னை கெடுத்து போட்டீங்க எனக்கு நல்லது செய்யலைன்னு ஒரு நாள் கூட ஒரு மனுஷனும் தேவன்கிட்ட சொல்லவே மாட்டான் ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்காகவே செய்து முடிக்கிறதற்காகவே தேவன் நம்மை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் ஹலோ லூயா ஒருவேளை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நமக்கு எல்லாமே புரியாமல் இருக்கலாம் எல்லாம் நமக்கு மனசு கெட்டாமல் இருக்கலாம் புத்தி கெட்டாமல் இருக்கலாம் எல்லாமே குழப்பம் மாதிரி இருக்கலாம் 
எல்லாம் எதிரடியாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் என்னை கேட்டது போல் எல்லாம் ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கலாம் கேட்காதது வருது பாச கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் கிடைக்க மாட்டேங்குது பயப்படாதீங்க கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுற ஆண்ட சிலர் பொல்லாத நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை கொடுக்க தெரிந்திருக்கும் போது உங்கள் பரமப்பிதா நம்ம உண்டாக்கினவர் நன்மையானதை நமக்கு தராமல் இருப்பாரா நிச்சயமாய் நேர்த்தியானதை நமக்கு தருவா எனக்கு குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவா அலூயா நம்ம எல்லாரும் ஒரு பயணத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம இன்னைக்கு படித்தோம் கர்த்தர் ஏதோ ஒன்ற நடப்பித்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரு ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு எங்கே போகிறோன்னே தெரியாது இல்லை கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் தெரியாது வளைகிறோன்னு எழுகிறோன்னு தெரியும் ஆனால் முன்னால் ஒரு இன்ஜின் இருக்கிற வரைக்கும் பயப்படவே வேண்டாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனில் நின்று நின்று போகும்போது அது தைரியமாக இருக்கலாம் முடிவில் நான் போய் சேர வேண்டிய இடத்துல என்னுடைய ஆண்டவர் என்னை கொண்டு சேர்ப்பா ஹலூயா நான் ஒரு பெரிய பயணத்தில் இருக்கிறதுல நான் மட்டும் பயணம் பண்ணலை அநேகர கர்த்தர் என்னோடு சேர்ந்து பயணிக்க வைக்கிறாரு ஒரு பெரிய பிக்சரில் கர்த்தர் என்னையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு யோசிப்புக்கு எத்தனையோ துன்பங்கள் மருந்து துன்பங்கள் நடுவில் எல்லாம் எழுதிட்டே இருக்கிறார் ஆண்டவர் கர்த்தர் யோசிப்போட இருந்தார் எப்போ சிறைச்சாலை கூட இருக்கும்போது கர்த்தர் கூட இருக்கிறாராம் தவறான குற்றம் சுமத்தப்படும் போது கர்த்தர் கூட இருக்கிறாராம் ஆனால் கர்த்தர் கூட இருந்து அவனு கண்ணை எப்போ தெளிய வைத்தார் அதற்கு ஒரு நேரம் வச்சிருந்தார் அது வரைக்கும் அந்த இருட்டறையில் அவனுடைய கை சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டது கால்கள் தொழுவத்தில் மாட்டப்பட்டது ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டு கொண்டே இருந்தது நம்ம நிறைய பேரில் கர்த்தர் உண்மையே செய்யாது போல தோணும் புரியாதது நமக்கு செய்ய வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பயப்படாதீங்க கர்த்தர் நமக்குள்ள கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல தேவன் நம்மை நடத்தி கொண்டே இருக்கிறாரு அதனால தைரியமாக இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவருக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்க முடியும் ஹல லூயா எந்த பாதையில் நீங்கள் நடத்தினாலும் ஆண்டு ஒரு உம் சுத்தம் போல் என்னை நடத்துங்க நினை முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுப்பேன் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு காலில் ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க அன்று பிறை என் வாழ்க்கை முழுவதையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் உம் சித்தம் போல என்னை நடத்தும் அப்பா உம் சித்தம் போ என்னை என்றும் தற்பரனே நீர் நடத்தும் பாடுவோம் எல்லாரும் உம் சித்தம் போ என்னை என்றும் தற்பரனே வழி பிரயாணி மூடனை போல் வழித்தவரா நடந்திடவே வழி இதுவே என்று சொல்லும் இனிய சத்தம் தொண்ணித்திரட்டாண்டவரே செவ்வாய் குருடனை போல நான் போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு படி என்னை சேர்த்து நடத்தி என்னை முடிவையிலே மகிமையிலே சேர்த்து கொள்ளுங்கப்பா அலையா பாடுவோம் வழி பிரயாணி மூடனை போ வழித்தவரா உயர்த்தி சொல்லுவோம் வழிதுவே என்று சொல்லும் இனிய சத்தம் வழிதுவே என்று சொல்லும் இனிய சத்தம் எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி சித்தம் போ நடத்துங்க ஆண்டு என் சித்தம் ஒன்றும் வேண்டாம் என் சித்தமோ என் பிரியனே என் சித்தமோ ஒன்றும் வேண்டாம் என் பிரியனே என் இயேசுவே இதைதான் நமக்கு மாதிரியாக காண்பித்த 
இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடமான நீங்கட்ட ஆண்டவரே ஐனும் என் சித்தம் அல்ல உம் சத்தத்தின்படியே நடக்கட்டும் பா நடக்கட்ட ஆண்டவரே என் சிக்கல்கள் நடுவில் என்னுடைய கேள்விகள் நடுவில் என் போராட்டங்கள் நடுவில் நான் புரியாமல் திகைத்து நிற்கிற வேளையில் ஆண்டுபுரே உம்முடைய சித்தத்தின்படி என்னை நடத்தோன்னு ஜபிக்க விரும்புகிறவங்க எத்தனை பேர் இன்னைக்கு காலில் இருக்கிறீங்க அப்படியே கரங்களை வைத்து ஒரு ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டு விட்ட என்னை முழுவதுமாய் உம்முடைய பாதத்தில் படைக்கிறேன் பா நீங்க உங்களுடைய சித்தத்தின்படி என்னை நடத்தும்படி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எத்தனை சிக்கல்கள் வந்தாலும் எத்தனை புரியாத பாதைகள் என்னை நடத்தினாலும் தெய்வமே உம்முடைய ஆளுகைய மேல இருக்கட்டும் யூ ஆர் சாவ்ரன் லார்ட் நீர் முழுவதுமாய் ஆளுகை செய்கிறீர் நீர் முழுவதுமாய் ஆளுகை செய்கிறீர் நீர் முழுவதுமாய் ஆளுகை செய்கிறீர் அன்று வரை உம்முடைய சித்தத்தின் மையத்தில் என்னை வைத்துக் கொள்ளும் ஐயா உம்மை நான் முழுவதுமாய் நம்புகிறேன் உம்மை முழுவதுமாய் சார்ந்து கொள்ளுகிறேன் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் என்னை நடத்துகிறவ இந்த பூமியை படைத்தவ என்னை உண்டாக்கினவ என்னை நேசித்து தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தவர் நாம் விசுவாசிப்போமானா சந்தேகப்படாமல் அவரை நம்புவேன் அவரை அவருக்கு முன்பாக என்னை நான் அர்ப்பணிப்பேன் என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் அவருடைய பாதத்தில் படைத்து அவரையே சார்ந்து நம்பி வாழுவேன் பாடுவோம் நம்புவே சுவை நம்புவே சுவை நம்புவே சுவை அண்டவா நம்புவே சுவை அத்திமரம் அத்திமரம் Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 
வாழ்க்கைகளை <laughs> அநேக லட்சங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகும் இந்த வசனம் விதைக்கப்பட்டது ஒன்று முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக பலன் கொடுக்கட்டும் ஆன்லைன்ல பல இடங்கள்ல இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த மக்களுக்காக செபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் இது சந்திக்கட்டும் வாழ்க்கைகள் உம்ம கற்பணிக்கப்படட்டும் உண்மையை சார்ந்து வாழ பண்ணும் இந்த காலையிலே உற்சாகமாய் கர்த்தருக்கு கொடுத்த மக்களை ஆசீர்வதியும் அதற்கு ஏற்ற பிரதிபலனை தாரும் கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் உம்முடைய ராஜ்யத்தின் விஸ்தரிப்புக்காக மாத்திரம் செல் செலவழ் செய்யப்பட உதவி செய்யும் இந்த வாரம் முழுவதும் நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல நம்முடைய சமாதானம் இருக்கட்டும் நம்முடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் கையிட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு பிரயாசத்தில் நம்முடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கட்டும் இந்த வாரத்தில் பிள்ளைகள் அங்கும் இங்கும் சென்று அட்மிஷன்ஸ்க்காக அலையும் போது கர்த்தர் ஒரு பாதை அவர்களுக்காய் திறந்தரணும் அவர்களுடைய இயக்கங்களை நீர் பூர்த்தி செய்யும் அவர்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாகவே அவர்களுக்கு செய்து அவருடைய மகிழ்ச்சியை பூரணமாக்கும் ஆசீர்வைத்து ஆதரியும் கிருபை ஒன்றை பெருகட்டும் உங்களோட வல்லமை வழிபடட்டும் தொடர்ந்து எங்களை ரத்தத்திற்குள்ளே மறைத்து கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசு தாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் சமாதானம் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் கர்த்தருடைய வருகை பரியந்தம் நிலைத்திருப்பதாக எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது அவருடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு நன்மை நாள் வாயு திருப்தி ஆக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமாய் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது ஆமேன் 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 பிரைஸ் கத்திரங்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்தோடு சென்று வாருங்கள் கத்திரங்களை வழி நடத்துவாராக ஆமேன்